சுதந்திரம் ஏற்பட்ட நாள்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் இதை கொண்டாடும் விதமாக நம்ம இந்த இந்திரஜித் ஐயா அவர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் சுதந்திர கொடியையும் சாக்லேட்டும் வழங்குறாரு அவருக்கு ஆமாம் அதை அப்படியே எல்லாருமே ஜாலியாக வாங்கிட்டு கன்வீ பண்ணிடலாம் இந்த புரிதல் சம்மந்தமான கேள்விக்கு அதனால் இன்னும் யாராவது கேள்வி தான் தாராளமாக கேள் கேளுங்க நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் தான் அதனால் இதை கேட்கலாமா கேட்க வேணாமான்னு இல்லாமல் உங்கள் கேள்வியே நீங்கள் தாராளமாக கேளுங்க புறத்தை <laughs> தாராளமாக உங்களால் ஈஸியாக சமாளிக்க முடியும் இன்னொருத்தவங்க கூட கேட்டாங்க நீங்கள் புறத்தை பற்றி நிறையா பேசுங்க எனக்கு தீர்வு வேணும் புறத்தை பற்றி பேசுங்க பேசுங்க நாங்கள் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் அதுக்கான தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயும் ஒரு போராட்டி வெளியே பார்க்கறதுனால தான் அதில் தீர்வு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா பாதிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இப்படி ஆயிட்டமே அப்படி இப்படி ஆயிட்டமேன்னு பாதிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது தான் மாட்டிக்கிறோம் நீங்கள் ஃபுல் ஃபோக்கஸை வந்து வெளியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தீர்வு கொடுக்கணுங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் அதான் ஏற்கனவே கூட நேற்று ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ள நண்பர் வராரு அவர் வீட்டுக்காரர் வந்து நான் ஒரு வெளியே ஒரு வேலையாக இருக்கிறேன் நீங்கள் தூங்குங்க நைட்டு வரேன்ட்டு பூட்டிகிட்டு போயிட்டார் வெளியே உள்ளுக்குள்ள போனால் பாம்பு இருக்கு இப்போ வேறு வழி இல்லை தப்பிக்க முடியாதுன்னு வரும்போது தான் அவர் பாம்பையே கவனிக்கிறார் அப்படி பாம்பை கவனிக்கும் போது தான் என்ன தோணும் நம்மளை மாதிரியே பாம்பு அங்கே பயந்துட்டு இருக்குதுங்கிறது தெரியுது நம்ம தான் கதவை திறந்தால் வெளியே போகணும் பாம்பு வந்து ஜன்னல் வழியாக சின்ன சந்திருந்தால் கூட வெளியே போயிடும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வாட்ச் பண்ண ஆரம்ப வெளியில் எப்படி நம்ம டீல் பண்ணணும்னு கவனிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த விஷயம் சார்ந்த சொல்யூஷன் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெளியே தான் வேலை இருக்குது அப்போ நம்ம வாட்ச் பண்ணிங்கனாவே போதும் புறம் வந்து ஈஸியாக ஒரு தீர்வுங்கிறது ஈஸியாக கிடைச்சிடும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இல்லையா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு அகத்தில் நமக்கு வேலையே கிடையாது அங்கே என்ன கூட வரலாம் என்ன நடந்தாலும் நடந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு அங்கே வேலை கிடையாது நம்மளால் வெளியில் இருக்கிற வந்திருக்கிற எண்ணங்கள் எமோஷன் சூழ்நிலைக்கு வெளியில் நம்மளால் ஏதாவது செய்ய முடியும்னா உங்கள் அறிவை பயன்படுத்தி செய்யுங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரியலையா தப்பு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய வெல் விசர்ஸ்கிட்ட ஐடியா கேட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம ஒரு சட்னி செய்யத்தலைனா யார்கிட்ட கேட்டு செய்கிறோமா செய்யலையா அது மாதிரி தெரியாத கேட்டு செய்யுங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஜாலியாக செய்யுங்க என்ன முடியுதோ அதை தானே செய்ய முடியும் அதுக்கு மேலே எதாவது செய்ய முடியுமா செஞ்சு நிறைவுக்கு வந்துடுங்க மற்றபடி நம்ம எங்கேயும் திரும்பி லைட்டு நமக்குள்ளே அடிக்கிறதுல மட்டும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மெயினே ஆஃப் பண்ணிடுங்க வெளியே வந்துடுங்க போதும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ட்ரைனிங் ஆகிடுவோம் தகுதி ஆகிடுவோம் சேஞ்ச் ஆகிடுவோம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பெற்றுருவோம் இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட ஐயாவுடைய சிம்பிளிசிட்டியை சொல்கிறேன் நான் பாருங்களேன் இவ்வளோ பெரிய உண்மையை சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு பெரிய ஞானி இவ்வளோ பேர்த்து கொடுத்துட்டேங்கிற மாதிரிலாம் அவர் இல்லை நாம் ஒரு ஒரு விஷயமா டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஐயா கூட உட்காந்து அடுத்து ஒரு பில்டிங் ஒன்று கட்டலாம் எப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் வந்தவங்களாம் தங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நம்முடைய ஸ்ரீ பகவத் காட்டேஜின்னு ஒன்று கட்டிருக்கிறோம் அந்த டிஸ்கஷன் இருக்கும்போது உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஐயா இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஐயா இந்த மாதிரி மேப் போட்டால் சரியாக இருக்குமா அல்ல இப்படி வைக்கலாமா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சீட்டில் தொலைட்டு இருக்கிறேன் திடீர்னு ஐயா எஞ்சு போயிட்டார் ஐயாட்ட டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சா எஞ்சு போயிட்டார் அப்படிங்கும்போது பார்த்தா கொண்டே நினச்சி வராரு ஒரு பேடு பேப்பரு பேனை எடுத்துகிட்டு வரார் இங்கே என்ன தேவைங்கிறது தான் அவர் கவனம் இருக்கவே தவிர நான் போய் எடுத்துகிட்டு வருதான்லாம் அவர் நினைக்கல நான் ஐயா என்ன ஐயா நீங்களே என்ன இல்லை இல்லை எழுதுங்க வேணா சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லி உட்காருறாரு ஐயா இது அப்புறம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சிங்களேன் நாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம்னா டக்குன்னு சைலண்ட் ஆகிடுவார் அவர் நமக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்தல் அதாவது நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு நமக்கு நம்ம இயங்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுனாலே நம்ம என்ன ஆகிறோம் நாம் காலி ஆகிடுறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அவர் சொல்கிறது அப்போ தான் நம்ம கேட்க ஆரம்பிப்போம் அதனால் எப்பயுமே புறத்தை பொறுத்தவரும் என்ன நீடு என்ன செய்யணும் ஹைதராபாத்து நாங்கள் போயிருக்கோம் ஒரு ஞான முகாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க இங்கேயாவது நமக்கு இடத்த அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும் நிறைய வேலை இருக்குது அங்கே எங்களுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நாங்கள் டூர் போன மாதிரி போயிருக்கிறோம் ஐயா கூட எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் அவங்க பண்ணிட்டாங
காலையில் வந்து எந்திரிச்சு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்தந்த டாபிக் இப்படி பேசலாம் ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஐயா வர டைம் ஆச்சு இல்லை அப்படிங்கிறாரு கை நீட்டுங்க அப்படிங்கிறாரு அங்கே ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு ஃபேனை போய் ஆஃப் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு கை நீட்டுங்கிட்டு ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பல்புடி கையில் கொட்டுறாரு கொண்டு சீக்கிரம் ரெடி ஆகுங்க அதாவது ஒரு ஒரு த ஒரு பாசமுள்ள தந்தையாக இருக்கிறாரு நம்ம உண்மையில் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு அன்பான தந்தை மாதிரி இருந்து நமக்கு தேவையானது தீர்வையும் கொடுத்து நம்மளை அப்படி வந்து அவர் கவனிச்சுக்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்னா நாம் இன்னும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐயாட்டிருந்து கற்றுக்கலாம் மற்றவங்க எந்த வகையில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியும் எந்த வகையில் நம்ம செயல்பட வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கற்றுக்கிறதுக்கு ஐயாவே ஒரு உதாரணமாக இருக்கார் அதனால் புறத்த பொறுத்தவர்களும் செயல் 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 அதுதான் வணக்கம் ஐயா ஐயா அந்த ஏமாற்றம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயமாக இருக்குது தெரியுதுக்கு இந்த ஏமாற்றம் வரும்போது வந்து உள்ளே வந்து அகத்தில் வந்து ரொம்ப அது பாலாப்படுது ஏன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட்டில் வந்து சரி ஒரு நல்ல ஒரு திடீர்னு வந்து ஒரு அமௌண்ட் கேட்குறாரு சரி ஏதோ ஒரு பர்பஸ்காக கேட்குறாரு கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட்டில் கொடுத்து விட்டுறோம் பட் இன்னொரு அடுத்த நாள் தெரியுது வந்து நம்மகிட்ட ஏமாற்றி வாங்கிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மூலமாக அவர் தெரியுது அப்போ தெரியும் போது வந்து உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேற்று நம்ம இருந்ததுக்கு இப் இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ரொம்ப நம்ம இப்படி நம்மளை ஏமாற்றி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம ஏமாந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இது வந்து உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து சகிச்சுக்க முடியாது அதை ஒன்றும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு அப்படி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறது அவர் உங்களை பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாற்றிட்டு போய் ஒரு ஏமாற்றம் உங்களுக்கு வரலன்னா தான் ஆச்சரியம் ஒருத்தரை வந்து நம்பி கொடுக்குறீங்க அவர் வாங்கிட்டு தரல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நம்பிக்கையாக இருந்த ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஏமாத்திட்டாரேங்கும் போது அந்த பாதிப்பு ஏற்படுறதுங்கிறது நேச்சர் நாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு இந்த பாடம் கற்றுக்கிறதுக்கான ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகம்தான் நம்ம நம்முடைய புறத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தோல்வி எல்லாம் நம்ம அனுபவமாக எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாடமாக வச்சுக்கலாமே தவிர இதில் பாதிப்பே ஏற்படக்கூடாதுங்கிறது இயற்கை விரோதமானது அப்படி தான் வரும் அதோட சண்டை போட தேவையில்ல அதை பாடமாக எடுத்துக்கங்க என் நீ உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாதுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் நம்ம எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் இது எல்லாமே வரலாம் வருத்தம் கவலை எல்லாம் வரத்துக்கு தான் உள்ளேயே இருக்குது அது எல்லாமே நீ கொண்டு வந்தீங்களா நம்ம இயல்புலேருந்து வெளிப்படுது அது நேச்சர் தான் அது நீங்கள் எதோட போராடுறீங்களோ அது நீடிக்கும் இது அதை வந்து ஒரு செயலுக்கு ஒரு செயலுக்கு ஒரு பாடமாக எடுத்துங்க அடுத்து நம்ம எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு கற்றுக்கிறோம் இல்லை இது அவரை டீல் பண்ணுறது எப்படி அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த விஷயத்தில் உள்ளுக்குள்ளே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் வருத்தம் வெளியே நீ அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெளியே என்ன பண்ணலாம் அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம வாங்கலாம் நம்ம எப்படி அவர் மேலே ஏதாவது கேஸ் ஃபைல் பண்ணுமா இல்லை வேறு என்ன வழி இருக்குதுங்கிறத புறம் சார்ந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனிங்க நீங்கள் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கிறதுக்காக தான் உள்ள பாதிப்புங்கிறதே வந்துருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தோடனே நம்ம கோர் பார்க்கும்போது பின்னாடி அப்படி ரிவர்ஸ் போனோம்னா அந்த நம்ம ஜட்மெண்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இவருக்கு வேணுமா வேணாம் ஒரு ஜட்மெண்ட் நம்ம தெரிஞ்சு போயிடும் இவர் சும்மா கேட்குறாரு இவர் ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்க என்னால் கொடுக்குற வாய்ப்பு இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிடுறோம் இந்த இன்னொரு இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஜட்மெண்ட் பண்ணும்போது சரி உண்மையில் கேட்குறாரு போல இருக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோர் அப்படிங்கிறது பின்னாடி ரிவர்ஸ் வரும்போது இந்த ஜட்மெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து ஜெர்க் ஆகிடுறோம் இல்லை எல்லாமே வந்து என்னென்னா நீங்கள் அந்த விஷயத்துக்கு புறத்தில் என்ன பண்ணணும் மட்டும் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வு இது கடன் கொடுத்துக்கல வேறு ஒன்று சொல்கிறேண்ணே நம்முடைய இந்த புரிதலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐயா வந்து ஞானத்துக்கு எந்த ஃபீஸும் வாங்கக்கூடாது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நாம் இலவசமாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேம் நடத்தணும் ஐயா என்ன சொல்கிறேன் இது வந்து நம்ம இது ஆக்சுவலாக இந்த லிபரேஷனுங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிறப்புரிமை இதை நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு ஃபீஸ் வாங்க வேணாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்க நான் செலவுகளை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு நன்கொடை மாதிரி போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் வந்து சேலத்தில் நாங்கள் வந்து கேம்ப் வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்களே போடுங்க ஒரு கேலத்தில் சேலத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கேம்ப் நடத்திட்டு இருக்கும்போது கேம்ப்புக்கு அனுமதி இலவசம் நன்கொடைகள் வரவேற்கப்படுகிறதுன்னு போட்டிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் வந்திருந்தாங்க
நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இது வந்து நன் கட்டணம் இதுன்னு போட்டுருங்க கூட பிராக்கெட்டில் கீழே ஒன்று போடுங்க நன் இந்த கட்டணம் வழங்க இயலாதவர்களும் தனிப்பட்ட முறையில் விண்ணப்பித்து கலந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்னு போடுங்க அப்படி வழங்க முடியாதவங்க கூட தனிப்பட்ட முறையில் வரட்டும் அப்படின்னாரு சரிங்க அப்படி பண்ணலாம் அப்படி போட்ட உடனே நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் வந்தாங்க திடீர்னு ஐம்பது பேர் தான் வந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓ இவங்களுக்கு தான் ஞானம் வேணும் சப்போஸ் உண்மையிலேயே அந்த தெளிவு வேணும்னு கேட்குறவங்க வந்து அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைன்னா கூட தனிப்பட்ட முறையில் விண்ணப்பிச்சு வந்தவங்களும் ஒரு அஞ்சாறு பேர் வந்திருந்தாங்க அப்படி வந்தவங்களும் ஒருத்தங்க ஃபேமிலியோடு வந்திருந்தாங்க கணவன் மனைவியாக வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து எங்களால் அதிகம் வழங்க முடியாதுங்க அப்படின்னாங்க பரவாயில்லைங்க கலந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கேம்பெலாம் முடிச்சு போகும்போது அவர் கேட்குறாரு தயங்கி தயங்கி கேட்டார் நம்ம தான் ஓகே பண்ணிட்டோமே ஃபீஸே வேணான்னு சொல்லிட்டோமே இன்னும் எதுவும் தயங்கிட்டு இருக்காரு இல்லை ஏன் என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதுவும் கொடுக்கலனாலும் எதுவும் இதெல்லாம் தப்பே கிடையாது நீங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் எங்களுக்கு நீங்கள் இது கொடுக்கலையேங்கிற கில்ட்டு கூட வரக்கூடாது ஏன் நம்மளே எல்லாத்தோடைய கில்ட்டையும் போகணும்னு தான் நினைக்கிறோம் நீங்கள் அப்படி ஒரு கில்ட்டு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்லை அதெல்லாம் இல்லைங்க என்ன என்ன சொல்லுங்கள் இல்லை உருவம் ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஏதாவது கிடைக்குமா ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு ஏதாவது கிடைக்குமான்னாரு நாங்கள் கையில் வச்சுருந்த பணம் செலவாகிடுச்சு ட்ராவல் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுதுன்னாரு என்னடா அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஐயாட்ட போய் நான் கேட்குறேன் ஐயா இந்த மாதிரி கேட்டாருங்க அப்படின்னு அப்படியா சரி கொடுத்துருங்க அப்படின்னாரு இதுதான் ஐயாவுடைய அந்த தன்மை நான் ஒன்றும் சரின்ட்டு அவருக்கு கேட்ட தொகையை கொடுத்துட்டு சரிங்க நீங்கள் போய்ட்டு வாங்க நான் போயிட்டு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னாரு தாராளமாக பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார் ஒரு அடுத்த கேம்ப் ரெண்டு மாதம் கழித்து வைக்கிறோம் அவர் வர்றார் வந்துட்டு கலந்துக்கிறார் நான் வந்தோன்னே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் பொறுமையாக மறுபடியும் கூட எப்போ வாய்ப்பு இருக்கோ அப்போ பண்ணுங்கள் இல்லை இல்லைங்க சொல்லிட்டு கலந்துட்டார் அப்போ வந்து நாங்கள் அப்போ தான் அந்த சிறி பகவத் பவன் பில்டிங் கட்டி ஒரு இருபது லட்சம் கடனாக வாங்கி கட்டிருந்த சமயம் எல்லாம் ஃபினிஷிங் ஒர்க்கெலாம் முடிச்சிட்டோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் வந்து நம்ம அன்பர்கிட்ட பேசி வாங்கி ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்த டைம் சமயம் ஃபவுண்டர் யாராவது இருந்தால் கூட வாங்கன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபவுண்டராக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தவங்கள வந்து ஸ்ரீ பகவத் பவனுடைய ஃபவுண்டர் அப்படின்னு ஐயா அனௌன்ஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா வந்து நம்மளாம் இந்த அறிவித்திருக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அரங்காவலர்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இதை வந்து அரங்காவலர் மாதிரி வேணாம் அவங்க தான் ஃபவுண்டர்னே போடுங்க ஏன்னா அவங்களால தான் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் நாங்கள் போகும்போது அவர் வந்து கொடுத்து இருபத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து நான் ஃபவுண்டர் ஆகிறேன் அப்படின்னு யார் மொத கேம்பில் ஆயிரம் ரூபா நம்ம மட்டும் வாங்கிட்டு போனவர் ஃபவுண்டர் ஆகணும்னு கொண்டாந்து கொடுத்தது எனக்கு நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது உண்மையில் நம்ம வந்து ஒரு இதை ஒரு துண்டாக இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போக வந்திருக்கிறோம் நம்மளால் முடிஞ்சது எல்லாமே நம்ம ஒரு உண்மையாக பண்ணணும்னா இயற்கை ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நம்ம இது நடத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறைகளை பண்ணிட்டு தான் இருக்குது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மறைமலை நகரில் வந்து வெங்கட்ராமன் ஒட்டி கிடக்கார் அவர் வந்து ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் எங்கள் ஓசிடிங்கிற பேரில் எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரியும் ஆனால் என்ன பாதிப்பு இருந்தாங்கிறது அப்பயே தெரியும் அந்த அந்த பாதிப்புக்கு இப்படி ஒரு பேரா அப்படிங்கிறது இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி ஒரு ஓசிடி பிரச்சனையில் இருபது வருஷமாக சிரமப்பட்டுட்டு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுருக்கிறவர் ஐயா நூலை படிச்சுட்டு அவர் வந்து புரிஞ்சும் புரியாமலும் ஐயாட்ட நிறையா பேசி அப்புறம் சரவணன்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் நினச்சிருப்பெல்லாம் ஃபோன் பண்ணுவார் நைட்டு ஃபோன் பண்ணுவார் காலை பண்ணுவார் மிட் நைட்டில் ஃபோன் பண்ணுவார் பேசி 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 அவர் கிளியர் ஆனவர் இந்த பில்டிங் ஸ்ரீ பகவத் பவன் ஓப்பனிங் அப்போ வர்றார் வந்துட்டு என்னுடைய பங்களிப்பாக ஒரு இருபது தயாரிட்டுங்கிறார் நான் சொன்னோம் எங்கள் ஒரு டீ கடைக்காரருக்கு என்ன வருமானங்கிறது நமக்கு தெரியும் அவருக்கு வந்து தங்கைகள் பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்காங்க நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் கொடுத்தா தான் இதனுடைய முக்கிய உறுப்பினர்னு கிடையாது எல்லாருமே முக்கிய உறுப்பினர் தான் நீங்கள் எப்போனாலும் வரலாம் அது உங்கள் வீடு நீங்கள் சிரமப்பட்டு கொடுக்கணும் வெய்ங்க இது தந்து தான் நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டர் ஆகணும்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் எங்கள் ஃபவுண்டர் தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் அப்படிலாம் இல்லை நான் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் வாங்கிங்கன்னார் இல்லைங்க வேணாம் சிரமப்பட்டு யார்ட்டையுமே வாங்குகிற ஐடியா எங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது உங்கள் சிரமத்தை போக்க தான் பகவத் மிஷன் இருக்கே தவிர உங்கள் சிரமத்தை அதிகப்படுத்துகிற வேலை எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னோடனே அவர் சொன்னார் மாதந்தோறும் மூவாயிரத்துக்கு நான் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன்
எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் இது வந்து பணத்தை முன்னிறுத்தி பண்ணாமல் எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு அந்த வாய்ப்பை வந்து இங்கே ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இனிமே வருஷத்துக்கு ரெண்டு கேம்ப் முற்றிலும் இலவசமாக நம்ம நடத்த போகிறோம் அரவிந்த் ஐயா அதுக்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அவர் சைலண்டாக உட்காந்துருக்காரு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அவருடைய மனசில் பாருங்கள் இந்த விடுதலைங்கிறது எல் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிறப்பு உரிமை நாம் இப்போ உண்மையில் உங்களுக்கு சொன்னால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் எதுவுமே கொடுக்கல நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணி உங்ககிட்ட இருக்கிறத தான் சுட்டி காட்டுறமே தவிர இல்லாத ஒன்றா இங்கே எதுவுமே கொடுக்கும் விடுதலை என்பது உங்ககிட்டயே இருக்குது அதை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுறோம் உங்ககிட்டயே இருக்குது நீங்கள் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சுட்டி காட்டுறோம் அப்படி இந்த பணியை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் இன்னும் ஒரு சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவி இதுக்கு மேலே வேறு என்ன இருக்குது இவர் சொன்னோடனே எனக்கு என்னென்னா தங்கிற இடம் சாப்பாடு எல்லாமே ஆர்கானிக் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு அசந்து போயிட்டோம் அவ்வளோ ஒரு கிரேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இனிமேல் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு தடவை கேம்ப் அங்கே வச்சிடறோம் எல்லாரும் வாங்க நல்லா நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமாக வாங்கலாம் ஒரு செகண்டு இல்லை இல்லை ஏன்னா இப்படி ஒரு பணி செய்கிறவர் வந்து நம்ம வந்து இவர் வந்து நமக்கு ரொம் இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த உலகத்துக்கே மிக முக்கியமானவராக தேவைப்படுறவராக மாறிட்டார் இப்போ வந்து ஐயா வந்து அரவிந்த் ஏர்பல்ஸ் ராஜபாளையம் ஆசிரியர் விருதம்மா ஓனர் சார் தான் அவங்களுடைய பெருந்தன்மையை நம்ம புரு இது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதனால் இப்போ ஐயா கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சொல்கிறத விட செய்கிறது தான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது என்னுடைய இது விஷயம் ஏன்னா சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம அறிவு நிறைய ஏகப்பட்ட இது இருக்குது ஏன்னா யார்கிட்ட வேணால் அறிவுரை நிறைய காத்திருக்குது சும்மா உட்காந்தாலும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த செயல்தன்மை போகும்போது நானும் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா இந்த கிளாஸில் அதாவது வந்து ஒரு இயற்கை நலவாழ் முகாம் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஒரு ஆறு ஆ ஆயுர்வேதிக்கு இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது எல்லாமே முற்றிலும் இலவசம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக முற்றிலும் இலவசம்னா எங்கேயோ இருந்து காசு வரணும் இல்லையா அந்த காசு ஏதோ வந்துட்டுருக்குது அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல முற்றிலும் இலவசனால நான் பெரிய ஆள் நான் வந்து தர்மம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுல ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிறத கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது கொடுக்க அதாவது இது இது வந்து பெரிய விஷயமே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை அது இதுக்கு ஒரு கிளைம் கூட பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா நமக்கு ஏதோ வந்துருக்குது ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு ஓ இது இந்த இது இது கூட இந்த இந்த மாதிரி சொல்கிறதுல கூட பெரிய ஆள் ஆயிடக்கூடாது நான் ஒன்றுமே அதை எதிர்பார்க்காம தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட அவர் இன்னொரு ஒரு கிளைம் பண்ணுறது அதாவது ஒன்றுமே பேசாமல் இருக்கார் ஐயா அமைதியாக இருக்கார் ஐயா பேசாமல் அட கொடுக்க அது ஒரு பெரிய அதில் கூட ஈகோ ஒன்று செல் பண்ணால் ஓ இது இப்படி இருந்தால் இருந்து கூட பெரிய ஆளாகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் சார் ரொம்ப மாட்டிக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கா அதுதான் அதோட முக்கியம் ஏன்னா மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்ட விஷயமெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுல்ல அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு தானே அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தானே அது பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த இந்த விஷயம் வந்து நான் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொடுக்கறதுல உள்ள ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த கொடுக்கறதுல ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அந்த டேஸ்ட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் நம்மளாக நம்மளை சரிப்படுத்திக்கிறது கண்டிப்பாக முடியாது அது தயவுசெய்து முயற்சி பண்ண வேண்டாம் ஊரான் பிள்ளை யூடியூப் வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரண்டு அப்புறம் வந்து வீட்டில் உள்ள ஆளுகளை சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது முடியவே முடியாது முடியாத விஷயத்துக்கு பற்றி பஞ்சாயத்து அகத்தில் எப்படி விடுதலையோ வீட்டில் உள்ளவர்களையும் அங்கேயும் விடுதலை விட்டால் தான் சூப்பர் ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடும் ஏன்னா என் பையன் சொல்லி பார்ப்பேன் என்ன பண்ணுவான்ட்டு என்ன இது பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அதாவது இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஏதோ சம்பாதிச்சிருக்கிறோம் நம்ம எப்படி சம்பாதிச்சிருப்போம்னா அதாவது ஒரு 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 என்னென்னா யார் நிறுத்தமே உதவி கேட்காம நான் சம்பாதிச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஈகோ அது ஒரு ஈகோ தான் அப்பாட்ட கேட்கக்கூடாது யார்கிட்ட கேட்கக்கூடாது நம்மளாக பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நான் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் இப்போ அடுத்து என் பையன்ட்ட நான் அப்படி எதிர்பார்க்கக்கூடாது நீயும் நீயே சம்பாதிச்சிரு அந்த கதையெல்லாம் கிடையாது அது என்ன ப்ரோக்ராமு அது செட் ஆகிடுச்சுட்டு அது போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ இது இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த அக்செப்டன்ஸு அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இன்னொன்று ஐயா கேட்டாங்க இந்த வெளியில் பிரச்சனை வருது இந்த ரூபா ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்றும் ஏமாத்திட்டு
பழைய கடனை கழிச்சிட்டீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கடை இப்போ கடனை கொடுத்து கடனை அடைச்சா சந்தோஷப்படணுமா துக்கப்படணுமா ஏமாத்திட்டு சொல்கிற வார்த்தையே தப்பு தான் நீங்கள் ஏற்கனவே ஏமாத்திட்டு இப்போ மறுபடியும் ஏமாத்திட்டு இது வெ இதில் தேவையில்லாத இந்த பேச்சுக்கே இடம் கிடையாதுங்க கொஞ்சம் அப்படியே கிளைம் வரணும் அப்போ என் என் பையன் என்ன மதிக்க மாட்டேங்கிறான் சும்மா சொல்கிறேன் நான் நான் அவனுக்கு எதுக்கு அவனுக்கு சொத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏற்கனவே நீ கடன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறியா கொடுத்தா ஆகணும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னா முடிஞ்சிருமா இல்லையா நீங்கள் புறத்தில் செயல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்கி நீங்கள் புறத்தில் தான் போராடணும் போகிறோம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒன்றும் போராட வேண்டியதில்ல புறத்தில் வந்து அக்செப்டன்ஸ் முதல்ல கொடு உண்மையிலேயே என்னென்னா நீங்கள் செய்யாத ஒரு வினை பயன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அங்கே எதுக்கு பஞ்சாயத்து அது கழிஞ்சிட்டா நல்லது தானே ஃப்ரீ தானே முதல்ல அந்த ஃப்ரீயை பார்ப்போம் இது எதுக்கு இந்த பஞ்சாயத்து ஒன்றும் இப்போ பிடுங்க வேண்டியதில்லை உள்ளேயும் பிடுங்க வேண்டியதில்லை வெளியேயும் பிடுங்க வேண்டியதில்லை எல்லாம் ஏற்கனவே பிடுங்க பிடி அணி தான் முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளு சார் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வரேன் அதாவது ஒரு இயற்கை நலவாழ்வு முகாம்னு ஒரு கேம்ப் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த இந்த உணவு பார்த்துட்டா எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருப்போம் அப்படியே அப்படி போயிடுவோம் அதாவது ஒரு ஒரு வேலை தான் சாப்பாடு இல்லாட்டா ரெண்டு வேலைக்குள்ளே முடிச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதாவது லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் நாங்கள் அதை கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது இருபது வருஷமாக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அங்கே யாருக்குமே வந்து இது வரைக்கும் சமைச்ச உணவு போட்டது கிடையாது இந்த இப்போ கேம் எடுக்குது இல்லையா இந்த கேம்பில் ஃபீஸ்டிங்கு ஃபாஸ்டிங் கிடையாது சும்மா இரு சும்மா சொல்லிவிட்டு தின்னுட்டே இருக்கலாமா நல்லா பேசி பாருங்கள் சும்மா இருக்க டைலாக் அடிக்கிறீங்க பாரு காலையில் டீ மா பதினோரு மணிக்கு ஒரு சூப்பு அதையே விடுவானே இன்னொரு டைலாக் என்னென்னா கொடுத்த காசுக்கு ஏதாவது சாம்பார் சாப்பிட்டு போயிடுவோம் எங்கேயே லாஜுக்கு போனால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்ட்டு கொடுத்துருப்போம் இல்லையா தண்ணியை திறந்து விடுவோம் நல்லா ஏன்னா கொடுத்த ஏசியை போடணும்னா ஏசி போயிட்டே இருக்கும் ஐயா அப்பா நம்ம பண்ணுற கூத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் திரும்ப நம்ம கொடுத்தாகணும் இந்த இந்த இட இந்த இது ரூல்ஸ் இங்கே ஒரு ரூல்ஸ் என்னென்னா இங்கே எது கொடுத்தாலும் எது வாங்கினாலும் கரெக்டாக வாங்கிட்டு போயிடணும் கொடுத்தா வாங்கிட்டு போயிடணும் வாங்கினா கொடுத்துட்டு போயிடணும் இதை டேலி ஆகாமல் கதை முடியாது அப்போ இந்த கதைக்கு இப்போ ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொடுத்துக்கு ஐயாயிரம் சொன்னாங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் மூவாயிரம் கொடுத்த சொன்னாங்க அவங்க அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு தெரில இப்போ ஐயாயிரம் கொடுத்தவங்க ஏதாவது தெரிஞ்சாமல் கொடுத்தாங்க நம்ம தெரியாமல் முதலே கொடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு கூட அந்த திங்கிங் வந்துடக்கூடாது அப்போ வந்து இந்த சாப்பாடு இது பார்த்தீங்கன்னா அது புரோட்டா வராதுல்ல அது ரொம்ப காமெடி எனக்கு நான் எனக்கு உண்மையிலேயே பிடிச்ச ஒரு பொருள் வந்து புரோட்டா ரொம்ப பிடிச்சது ஆனால் அதை நான் சாப்பிட்றதே கிடையாது புரிஞ்சதா ரொம்ப ஈஸி எது முதல்ல அதாவது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஜி லைஃப்பில் எது உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் எது பிடிச்சதோ அது பண்ணாதீங்க எந்த உணவில் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதோ அந்த உணவு உங்களுக்கு நோயை உண்டாக்கும் எதை உண்ணுகிறோமோ அது உங்களை திரும்ப உண்ணும் இதுதான் ரூல்ஸு இது ரூல்ஸு ஒன்று ஒன்றுக்கு ரூல் இதுக்கு மேலே கிடையாது அப்போ வந்து அந்த பிடிக்கா பிடித்த உணவை எப்படி நம்மளால் அதை முடிக்க முடியுமா அகத்தில் சரி பண்ணணும்னா முதல்ல புறத்தையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் சும்மா போட்டு இதையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் அப்படியே போக முடியும் காரத்தை சாப்பிட்டா நேற்று டாக்டர் சொன்னார் இல்லையா இனிப்பை சாப்பிட்றவேன் இந்த மனோநிலை இருக்க இனிப்பை சாப்பிடன்னு சொல்லுவாங்க இனிப்பை சாப்பிட்டா இந்த மனோநிலை வருங்கிறது விஷயம் அதனால் இந்த உணவு முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஞானத்துக்கான பாதைக்கு நம்ம போகிறதுனால இந்த வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இது அப்போஸ் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் வந்து இங்கே இது பண்ணுறதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நானும் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ணிக்கிறேன் நான் புரோட்டா சாப்பிட்லாண்ணா ஏன்னா நாம் இவ்வளவு கரெக்டாக இருந்துட்டு நாம் எதுக்கு சாப்பிடணும் இன்னொன்று கூட யோசிப்பேன் எப்படியாவது தெரியாமல் யாருக்கும் எங்கேயாவது போய் சாப்பிட்டுக்கிடுவோமா தெரிஞ்சால் தானே நம்ம இதை நினைப்பாங்க தெரியாமல் எங்கேயாவது ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவோம்னா அப்படியும் வந்து முயற்சி பண்ணி பார்த்தாச்சு அப்படி ஒன்றும் பெருசாக அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணியாச்சு அந்த ஆசையை தீர்த்துக்கணுமா அப்படின்னா அது தீரப்போகிற ஆசை கிடையாது இங்கே எந்த விஷயமும் முடிய போகிறது கிடையாது அதனால் முடியாத விஷயத்துக்கு எதுக்கு பண்ணிவிட்டு அப்போ வந்து ஃபாஸ்டிங் லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த ஞானத்துக்கு வந்து இங்கேயும் வெளியிலையும் சும்மா இருக்கிறது திங்கிறதுலேயும் சும்மா இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க அது தயவு செய்து பண்ணிக
டொனேஷன் வரலன்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஏற்கனவே நான் வாங்கின கடனை கழிச்சிட்ருக்கேன் அவங்களுக்கு அப்போ முடிஞ்சதா முதல்ல எதுக்காக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இது உண்மை கிடையாது உண்மை இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் முதல்ல மனசை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்ல இப்போ இருக்கிறத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஞானத்துக்கு போனால் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ வந்து முதல்ல அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக போயிடும் அவ்வளோதான் வனேஷன் வந்தான்னே போனான்னே எங்கே இருந்தால் கடவுள் கொடுக்குறாரு கடவுள்னே நம்ம ஏதோ வச்சிருக்கிறோம்னு கொடுத்துருவோம் இந்த கடவுள் வார்த்தை கூட யூஸ் பண்ணலாமான்னு தெரியல எனக்கு ஸோ வந்து அதை கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா போட்டாலும் பெருசாக இந்த நூறுரூவா போட்டாலும் பெருசாக இந்த இந்த டொனேஷன் முந்தியெல்லாம் கூட உண்டியில் போட்டிருந்தோம் உண்டியில் போட்டால் யார் போட்டாங்கன்னு தெரியாது சரி உண்டியில் வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு தடவை உண்டியிலையும் அங்கே உள்ளவங்க கொஞ்சம் அபேஸ் பண்ணிட்டாங்க சரி உண்டியில் வேண்டாம் டொனேஷன் போட்டுக்கணும் டொனேஷனில் என்னென்னா யார் எவ்வளோ போட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு இது வரும் நான் இது வரைக்கும் டொனேஷன் அந்த ரிசிப்டை பார்த்ததே கிடையாது யார் வந்தாங்க கேம்ப்பு இப்போ இப்போ முந்தி கூட ஒரு ஒரு தலைவர் வந்து எங் எங்கள் ராஜபாளையத்தில் ஒரு ஆள் வந்து அந்த கேம்ப்பை கண்டக்ட் பண்ணுவார் அவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் விட்டு போன கேம்ப்பை நான் தான் அதை எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு அதை எப்போயுமே வந்து மற்றவங்களை விட்டுட்டு எடுக்க வைக்கிறது தான் முடிஞ்சது பேசாமல் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது பேசாமல் இருக்கணும் நம்ம அந்த அந்த இதை மாதிரி சுச் அந்த இதை மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும் அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து போன கேம்ப்பை நானே எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை போச்சு அப்போ எடுத்துகிட்டா வந்து இந்த கேம்ப்பில் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லோரும் கேட்பாங்க சாயங்காலம் ஏதாவது வாழைப்பழம் கொடுத்துருவீங்களா சாயங்காலம் ஏதாவது கிடைக்குமாண்ணா ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதே பன்னெண்டு மணி நேரம் தின்னு தின்னு தானே வாழ்க்கையை ஃபுல்லாக ஓச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஐம்பது வருஷமாக தின்னே தீத்தாச்சு எது திங்கலை திரும்பி திரும்பி அதையே தின்ன தின்னாச்சு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் கொடுக்க முடியாதா அப்படின்னு சொன்னோம்னா பேசாமல் இருவாங்க ஸோ இது ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டி இருக்குது இந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் சொன்னால் ஈஸியாக புரியுது ஸோ வந்து இந்த இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் இந்த மாதிரி பண்ணுற இதெல்லாமே உண்மையிலேயே நம்ம நிறைய புண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸில் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த வகுப்பில் நான் ஸ்டூடெண்ட் நான் உண்மையிலேயே இங்கே இங்கே வந்து இதை மாதிரி சொல்கிறதுக்கு நூறு விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறேன் நான் இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் இதில் வேறு எந்த விஷயம் என்னோட விஷயத்தை எதுவுமே இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் முடிவு தருவாயில் இருக்கிறதுனால இது சொன்னால் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணுது ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நன்றி நிறைகுடம் எப்பொழுதும் ததும்புவதே கிடையாது ஐயா தான் வெரி ஹாப்பிங்க சூப்பர் என்னென்னா சொன்னார் பாருங்க நான் இப்போ வந்து கற்றுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ சைலண்ட்டாக ஐயா எனக்கு அரவிந்த் ஐயான்னு எனக்கு தெரியாது ராஜாபாளையம் நாங்கள் போகும்போது அவங்க மிஸ்ஸஸ் தான் இருந்து எல்லாம் கவனித்து ஆர்கனைஸ் அவ்வளோ அழகாக பண்ணாங்க இப்போது காலையில் அவர் எளிமை ஐயா நம்ம பௌத்த ஐயா எவ்வளோ எளிமையான ஆள் அதுக்கு எவ்வளோ எளிமையான ஆட்களாக அவர் கூட சேருதாங்கன்னு பாருங்கள் ஐயா வரும்போது ரெண்டு சேரை தூக்கிட்டு போவோம் நம்ம சும்மா தானே போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு சேரை ரெண்டு தடவை தூக்கிட்டு வராங்க எனக்கு அப்போ கூட அவங்க அரவிந்த் ஐயான்னு தெரியாது இப்போ அறிமுகப்படுத்தும் போது தான் தெரியுது வாழ்க்கையே அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மேடைக்காக பேசலைங்கிறது என் மனசில் பட்டதை தெரிவிக்கணும்னு சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அவங்க எளிமையாக இருக்காங்க ஏக்கர் கணக்கு தோட்டம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் வேலை பார்க்காங்க நானே ரெண்டு சேரை தூக்க மாட்டேன் போட்டோகிராஃபரு ஆனால் ரெண்டு சேரை தூக்க யாராவது வாராங்களான்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஐயாவும் அவள் கூட வந்தவங்களும் நம்ம ரெண்டு சேரை தூக்கிட்டு போவாங்க உட்காந்துக்கிடுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு சரி அவராக உட்காந்துருக்காரான்னு பார்த்தேன் அவர் கீழே உட்காந்துருக்காரு வேற மற்றவங்களுக்காக போட்டிருக்காருனா வாழ்க்கையே அப்படி வாழ்கிறாங்க நடிப்பு இல்ல மேடை பேச்சு இல்லங்கிறது என் மனசுல பட்டதை தெரிவிக்கணும்னு சொல்றேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை பணி எட்டு கடிச்சு சாப்பிட்டுலாமா எப்படி டைம் எட்டு முக்கால் ஆகுது எப்படிங்க சும்மா இருப்போமா அதெல்லாம் ஊருக்கு போய் அவர் வந்து அது இயற்கை வாழ்வியல் முகம் நம்மளும் நல்லா திவ்யமாக சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி இன்றைக்கி முடிச்சுட்டு நாளைக்கு இருந்து வச்சுக்குவோம் அதெல்லாம் அதனால் நாம் இப்போ மணி எட்டே முக்கால் ஆகுது இந்த ஐயா சொன்ன அந்த பிராணாயாம பயிற்சியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா செய்யுங்க ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லான எக்ஸைஸ் அது இந்த சொல்லியிருப்பாங்க கேட்டிருப்பீங்கள இதுதான் பாயிண்ட் இந்த த்ரோட் இருக்குல்ல இந்த தொண்டையில் உரசி மூச்சு இழுக்கணும் அதாவது மூக்கில் தான் மூச்சு இழுக்கிறீங்க சும்மா சும்மா ஏன்னா இது ஒரு மெயின் இது ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிட்டா உடம்பு ஆரோக்கியம் மாறினதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து ஒரு
நாம் எவ்வளோதான் புரிதல் இருந்தாலும் வெளியில் மைனஸோ மைனஸ் மைனஸ் மைனஸுங்கும் போது அடி வாங்குவோமோ வாங்க மாட்டோமோ நாமளால் மைண்ட் யோசிக்குது ஸோ அதனால் லிவர் கம்ப்ளைண்ட்டு நேச்சுரலாக ஏதோ வகையில் ஒரு நமக்கு ஒரு பாடம் நடத்துறதுக்கு அது வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துருக்கு அப்புறம் அதிலேருந்து பார்க்கும்போது ஐயாவுமே நான் சொல்லிடுறேன் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்குமா இல்லை ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னே இந்த காலெலாம் அப்படியே வந்து பஞ்சு மாதிரி போயிடுச்சு மலை ஏறிகிட்டு இருந்தவங்க வெளியில் நடக்கிறது கூட தன்னால் நடக்க முடியலன்ட்டாங்க அப்படி உடம்பு ரொம்ப கண்டிஷன் ஆகி பிரெயினில் லைட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரோக் மாதிரி ஆகி பிபி எல்லாம் பிபி ஸ்ட்ரோக்கு லைட்டாக ஆகிடுச்சு எஸ்ஆர்எம் சென்னையில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க போனால் தெரியுமில்ல வழக்கம் போல் மாத்திரையெல்லாம் அப்படி வரைஞ்சி அள்ளி கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ மாத்திரை காத்தால் மூணு நாலு நைட்டு நாலு இப்படிலாம் சாப்பிட்டு அப்புறம் அக்கு பஞ்சரு ஹோமியோபதி என்னென்னமோ பண்ணி எல்லாம் பார்த்தாச்சு எதில் பண்ணி இங்கே ரிசல்ட் வரல அவருக்கே ரிசல்ட் வரல அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நாம் பழசு எப்படி ஆரோக்கியமாக இருந்தோம் இப்போ என்ன பிரச்சனை நமக்கு ஆச்சுன்னு அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு பழசு பிராணாயாமம் பயிற்சி செஞ்சோம் நல்லா இருந்திருக்குது இப்போ அதை திரும்ப ரீ மறுபடியும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பிராணம் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே மிராக்கிள் ரிசல்ட் யாரும் எதுவும் சொல்ல அவரே மாத்திரை தூக்கி எரிஞ்சிச்சார் ஓகேவா அந்த பயிற்சியை வந்து ஒரு இந்த சித்த வித்தியார்த்திகள் அப்படின்னு இருப்பாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இந்த ஒயிட்டு ட்ரெஸ்ஸு போட்டு இருப்பாங்க பிராணன் தான் அவங்களுக்கு குரு அந்த வாசியோகம் செய்கிறவங்க அதோடைய ஃபைனல் கோர் இதுதான் ஃபைனல் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஐயா சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்களே பிராணாயாமத்தின் உச்சம் ஐயண்ட் அதாவது இந்த தொண்டை நம்ம சளி சுந்தரம் சளி காரணம்ல இந்த இதுதான் சார் பாயிண்ட்டு நீங்கள் எதுவும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் பட வேண்டாம் இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா இதுதான் பாயிண்ட் இங்கே ஒரு தொண்டையில் குத்துது இல்லை இதுதான் பாயிண்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இதில் இது எங்கே கவனம் வைக்கணும் அதெல்லாம் எந்த கவனமும் வைக்க வேண்டாம் மனசையே இணைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சமையல் செஞ்சுட்டு செய்யலாம் நடந்துக்கிட்டு செய்யலாம் வாக்கிங் போயிட்டு செய்யலாம் எப்படி கூட செய்யலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு மூணு தடவை செய் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சாச்சு சின்முத்திரை வைக்கணுமா தேவையில்லை டிவி பார்த்துட்டு செய்யுங்க பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு செய்யுங்க எப்படி கூட செய்யுங்க ஆக ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் செய்யுங்க முதல்ல பாஞ்சு நிமிஷம் ஆக்குங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆக்கி ரெண்டு மணி நேரம் ஆக்கிடுங்க உங்களுக்கு எந்த வியாதியுமே வராதுங்க நீங்கள் வந்து கேன்சரே ஒருத்தர் அட்டாக் ஆகிருந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜிலிருந்து எண்டு ஸ்டேஜில் இருந்தால் கூட படிப்படியாக செஞ்சால் அவருக்குள்ளே மாற்றம் வரும்னு ஐயா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் ரொம்பலாம் ஆதென்டிக்காக ரிப்போர்ட் தரமாட்டார் ஏன்னா நம்ம கூட பார்க்குறோம் கேன்சரில் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் சொல்கிறது மூச்சு இல்லாமல் வா மூச்சு இல்லை நம்ம என்ன ஆகிட்டோம் போயிட்டோம்னு அர்த்தம் இப்போ மூச்சு இருக்கிறதால இந்த இந்த மாதிரி வருஷத்தில் என்ன கஷ்டம் சிம்பிளாக யோசனை பண்ணுங்க ஏதோ பெரிய சிம்ஸ்டரான மூச்சு இருக்கிற வரலும் இந்த மாதிரி உரசுறதுனால ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா சும்மா மூச்சை வாங்குகிற மூச்சு இங்கே அப்படியே உரசி ஏற்றுறோம் உரசி இறக்குறோம் அவ்வளோதான் மொத்தம் மேட்ரு இது வந்து ஃபுல் வயிறாக இருக்கும்போது செய்ய வேண்டாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கேப் விட்டுருங்க மற்றபடி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தா போதும் முதல்ல உடல் கொஞ்சம் சூடாகும் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா சூடாகிறதுனால அதாகுது இதாகுதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மோர் சேர்த்திக்கிங்க கொஞ்சம் தண்ணீர் நல்லா குடிங்க போதும் ஒரு வாரம் பத்து நாளில் செட் ஆகிடும் தேவைப்பட்ட நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த உடம்பு கூலிங் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து பதினாறு பதினெட்டு சுவாசம் நடக்கிறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு வந்து பதினாலு பன்னெண்டு பத்து அப்படின்னு சொல்லி குறையும் அதாவது சுவாசத்தோட டியூரேஷன் வந்து அதிகரிக்கும் சுவாசத்தோட கவுண்டிங் வந்து குறையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் 
அப்புறம் செய்ய செய்ய என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பத்துலேருந்து எட்டு ஆறு வரையிலும் வருது நல்லா செஞ்சிங்கன்னா நாலு வருது அதாவது இது சும்மா ஜாலியாக செய்கிறது தான் அப்போ என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் லங்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஃபுல் ஆக்சிஜன் கெப்பாசிட்டியை பெறுது வெளியே இருக்கிற பிராண சக்தியை நம்ம லங்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிரகிக்குது கிரகிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற தேவையில்லாத அத்தனை டாக்ஸின்ஸையும் நாம் துரத்த தேவையில்ல உள்ளே கிரகிச்ச அந்த எனர்ஜியை வந்து அதெல்லாம் சரி பண்ணி உடல் ஆரோக்கியம் பண்ணுறதுங்கிறது நேச்சுரலாக நிகழுது ஐயா சொன்ன மாதிரி நாம் உடம்புக்கு மரியாதை கொடுத்து கொஞ்சம் பாசிட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பாக இருந்தோம்னா அந்த வியாதியோடைய கடுமை தன்மையிலேருந்து வெகு விரைவில் நம்ம டக்கு டக்குன்னு விடுபட்டு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை நீங்கள் உணரலாம் வெளியில் இருக்கிற ஸ்கேனை நம்பாதீங்க உங்கள் சொந்த ஸ்கேனை நம்புங்க நாம் எப்படி இருக்கிறோம் இப்போ எவ்வளோ நல்லா இருக்கிறோம் உங்களே எனர்ஜி எலவ் எவல்யூஷன் நீங்களே பண்ணிக்கோங்க பழசனை பருவிட நல்லா இருக்கா நெல்லிக்காய் சாறு வச்சுருக்குறாங்க நெல்லிக்காய் சாறு டெய்லி குடிங்க நம்ம சவனப்பராஸ் லேகியம் சாப்பிடுங்க நான் இதுக்கு சொல்ல இதெல்லாம் எனர்ஜி கிடி வேறு இதுவே செய்யாதீங்க இதை செய்யுங்க செய்யலாமல் செய்யக்கூடாது ரெண்டு கிலோ மட்டன் எடுத்து போட்டு சாத்து சாத்துன்னு சாத்துறோம் சாத்திரமா இல்லையா அதுக்கு இது வச்சுட்டு சாப்பிட்டா என்ன தப்பு வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க நெல்லிக்காய் லேகியம் வாங்கி கொடுங்க ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் பிடிக்காத விஷயத்துக்கு ஓராயிரம் கடைத்த கடையாக தொலைச்சு சாப்பிட்றோம் பிடிச்ச நல்ல விஷயத்தை ஏன் செய்யப்படாது இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நிறையா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணால் போதும் பால் டீ எல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு நேச்சுரலாக ஒரு ஹெர்பல் டீ லெமன் டீ இந்த மாதிரி இதே ஒன்று போட்டு சாப்பிடுங்க நல்லா பசிக்கும் நல்லா சாப்பிட்லாம் நல்லா எனர்ஜியாக இருக்கலாம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் ரொம்பலாம் பெருசாக இல்லை ரொம்ப மைனூட் சின்ன சேஞ்சஸ் தான் நாம் கொஞ்சம் மாற்றமாக இருந்து மற்றவங்களுக்கு மாடலாக புரிஞ்சு நாம் இருக்கணுமா இருக்க வேண்டாமா சொல்லுங்கள் நாம் முதல்ல மாடலாக மாறுவோம் நாம் யாருக்கிட்டையும் நம்ம சர்டிஃபிகேட்டை காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய நடத்தை செயலை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுற இப்படி இருக்க ஒன்றை நான் பார்க்கவே மாட்டேங்க நீ என்ன பண்ணுற சொல்லேன்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் போதும் கண்டிப்பாக அவங்க உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் அதுக்கான கைடன்ஸ் பண்ணால் போதுமானது நம்மளுடைய செயல் மாற்றத்தை ஒருத்தர் உணர்ந்து நம்மக்கிட்ட ஃபாலோ பண்ண வந்தால் அதுதான் நாம் தகுதியானத்துக்கு அடையாளம் அதனால் நாம் அதை எடுத்துக்குவோம் மணி இப்போ ஒம்பதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது ஆ நம்ம இப்போ ஞானத்தை உறுதிப்படுத்துதல் கன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஞான புரிதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ அதை விட பல மடங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது 
இதை முழுவதுமாக நீங்கள் உள்வாங்கி நீங்கள் பெற்ற இந்த ஞான புரிதலை உறுதிப்படுத்தி கொள்வது என்பது உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியதாக அமையும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மொபைல் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சைலண்டில் போட்டுக்கோங்க இதை முழுவதுமாக உள்வாங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம எல்லாருமே ஞானம் அடைந்து விட்டோம் இப்போ என்னமோ தான் ஞானம் அடையணுன்ட்டு இல்லை அடைஞ்சிட்டோம் அந்த அடைஞ்ச ஞானத்தை இது தான் ஞானம்ட்டு நாம் உறுதி பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபைனல் செஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஞானம் அடைகிறது வந்து எவ்வளவு ஒரு முக்கியமானதோ அதே மாதிரி முக்கியமானது அதை நம்ம அடைஞ்சிட்டோன்னு சொல்லி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா என்ன முக்கியமானது இருக்கும் என்ன சொல்லி சொன்னால் அதோட நம்ம ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி படபடி மூடி ஓப்பன் பண்ணி திறந்துட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை முடிச்சாச்சு நீ சொல்லி முடிச்சு போட்டுடலாம் அதனால தான் நம்ம இதில் வந்து இந்த எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் ஃபைனலாக நம்ம வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷன் நீட்டு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இப்போ மற்ற செஷனில் விட இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் வந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்டு நான் பதில் சொல்கிறத விட நான் கேள்வி கேட்டு நீங்கள் பதில் சொல்கிற மாதிரி தான் இதில் அமைச்சிருக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் நான் என்ன கேட்குறேங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு மனசில் என்ன படுதோ அதை அப்படியே சொல்லுங்கள் நீங்கள் நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன்ட்டுலாம் நீங்கள் ஊகம் பண்ண வேண்டாம் உங்கள் மனசில் உங்களை அறியாமல் என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் அப்படியே சொல்லிடுங்க சொன்னீங்கன்னா தான் அது ஓப்பன் டிஸ்கஷனாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்த எடுப்புலேயே ஒரு கேள்வி தான் கேட்க போகிறேன் ஞானி எப்படி இருப்பார் ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பார் அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் இதுதான் கேள்வி ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பார் அவருடைய செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் இதுதான் கேள்வி யாராவது ஒரு அஞ்சு பேர் மட்டும் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சொல்லணுமே அவசியம் இல்லை கையை கேன்சரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள்ட்ட மைக்கை கொடுத்துருவாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் மட்டும் ஒரு சாம்பிள் ஒரு உதாரணத்துக்கு அஞ்சு பேர் பொருட்படுத்து சொல்லணும் ஞானி ஆவதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இருப்பார் சரி ஓகே கொடுங்க அவங்கிட்ட கொடுங்க சும்மா இருப்பார் சரி தனக்குத்தானே முதலில் தன்னைத்தானே உணர்ந்தவராக இருப்பார் பின் உலகத்தில் உள்ள மற்ற விஷயங்களை தெரிந்து மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பெற்றவர்களாக இருப்பார் நன்றி வாழ்கொண்டன் ஞானி எப்பையும் போல எல்லாத்தையும் போலையும் எல்லாரும் தான் இருப்பார் நார்மலாக எந்த கவலையும் மற்ற தன் அன்றாட நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார் ஞானி என்பார் அவர் செயல்பாட்டில் இருப்பார் சரி போதும் 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 அதோ பொதுவாக நம்ம ஒரு ஜெனரலாக ஒரு கருத்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானின்னா அவருக்கு ரெண்டு கொம்பு முளைச்சிரோங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கற்பனை இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு சராசரி மனிதனாகவே இருக்க மாட்டார் ஒரு அப்நார்மலாக இருப்பார் ஒரு வினோதமாக இருப்பார் வினோதமாக காட்சி அளிப்பாருங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தோணுது அதனால என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானி வந்து இப்படி தான் இருப்பாருங்கிற மாதிரி ஒன்று ஞானி எப்படி தான் இருப்பார்னுட்டு ஒரு இலக்கணமே கிடையாது எப்படி ஒரு சராசரி மனிதனை எப்படி எப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவ் பண்ணணும் அந்த சூழ்நிலை தான் காரணம் ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற சூழ்நிலை மகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாக தான் இருப்பார் வருத்தப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வருத்தப்பட்டுக்கிடலாம் 
கோவப்பட வேண்டிய நேரத்தில் கோவப்படம் பட்டுக்கிடலாம் சும்மா இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் சும்மாவும் இருந்துக்கிடலாம் அது அது வந்து அந்த சூழ்நிலை தான் தீர்மானிக்கணும் அந்தந்த எந்தெந்த சூழ்நிலை இருக்கோ எந்தெந்த சூழ்நிலையில் அவர் இருக்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த வெளிப்பாடு அவர்கிட்டருந்து வெளிப்படும் அவர் எப்போவுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் புன்னகையோடு உட்காந்துட்டே இருப்பார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார்னு மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு பொதுவாக கற்பனை அப்படியெல்லாம் நிறைய வச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா பொதுவாக ஞானினாலே இப்போ தான் நம்ம ஒரு கற்பனையை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நானுமே அப்படி தான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய கற்பனை எப்படி இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானிங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து பரவச நிலையிலே இருப்பார் ஆனந்த போதத்திலே இருப்பார் எதுவுமே அவரை பாதிக்காதுங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டேட்டுங்கிற மாதிரி தான் அப்படி இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் உண்மையிலே அது ஒரு சாதாரண ஒரு தன்மை தான் ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் அவங்க வந்து ஒரு புது ஒரு மடாலயத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ அங்கே அங்கே உள்ள சாமியார் என்ன ஒரு உபசரித்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ கடைசியில் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு என்ன ஏதாவது பழச்சாறுகள் ஏதாவது தரட்டுமா அல்லது மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை உங்களுக்கு தரட்டுமான்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ இவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் நம்ம பழச்சாறுகள் நம்ம சாப்பிடாத பழச்சாரா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னுட்டு வேறு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்களே அதை அன்னைக்கு குடிச்சு பார்த்துருவோமேனு சொல்லி எங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே கொடுத்துருங்க சுவாமின்னு சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கு பிளைன் வாட்டர் கொண்டு கொடுக்குறாங்க சாதாரண பச்சை தண்ணி இதை மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு கொடுத்துட்றாங்க இப்போ இவங்க என்ன இருந்தால் நல்லா சீ நம்மளை சீட் பண்ணிட்டாங்க தண்ணி தாரம்னு சொன்னால் தண்ணி வேண்டாம் பழசாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானன்னு ஒரு டைட்டிலை கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க நீட்டு சொல்லி இவங்களுக்கு சரி நீ சரி பரவாயில்ல ஏமாந்துட்டோம்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டாங்க மறுநாள் அதே மாதிரி காலையில் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது இப்போ அன்னைக்கு அந்த சாமியார் அதே கேள்வியை கேட்குறாரு இன்றைக்கி பழச்சாறுகள் ஏதாவது வேணுமா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்குறாரு அப்போ இவங்க சுதாரிச்சு சாமி மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் நாங்கள் எப்போவுமே நாங்கள் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் வீட்டில் கூட அதான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அதனால் இங்கே நான் பழச்சாறுகளை சாப்பிடலான்ட்டு இருக்கிறோன்னு சொல்லினோடனே அவங்களுக்கு பழச்சி என்னென்ன பழச்சாறு வேணுமோ அதை கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கே தங்கி இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க எப்போ தாகம்னாலும் அவங்க பழச்சாரை தவிர தண்ணியை ப தண்ணியை முகத்தை காட்டவே இல்லை தண்ணி என்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பழ எப்போ தாகம்னாலும் பழச்சாறு தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தாக்கு பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது தண்ணியினுடைய மகத்துவம் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அப்போ உண்மையிலே மடாலத்தினுடைய சிறந்த பானங்கிற பேர் கரெக்டு தான் நின்றுப்புறம் அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்போ இதையும் பார்த்துன்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை கற்பனை பண்ண மாதிரி ஒரு விசேஷமான சுவையுடைய ஏதோ ஒரு ஒன்று கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கோம் உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு மிக ஆர்டினரி ஒரு சராசரியான ஒரு மன அம்சம்தான் வந்து ஞானத்துக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசமே கிடையாது ரெண்டாவது ஞானங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு அனுபவம் கூட கிடையாது நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது இப்போ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் காரில் போகிறோமா பஸ்ஸில் போகலாமான்னு சொல்லி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் ஒரு சாய்ஸ் எடுக்கிறோம் இப்போ இதே மாதிரி என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சாய்ஸ் தான் அப்படி ஒரு தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு இன்டலெக்சுவலாக நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இன்டலெக்சுவலாக அவருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ஞானம் ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசில் அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கற்பிதம் பண்ணுற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால அப்படியெல்லாம் கற்பிதம் வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா உண்மையிலே அப்படி எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு அம்சம் அது இப்போ நம்ம சாஸ்திரங்கள்லையுமே என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் லிபரேஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் விடுதலை முக்தி மோட்சன்னு சொல்கிறோம் அது கூட ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது கூட ஒரு உரை நிலை கிடையாது ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான நிலை கிடையாது எவர் டைனமிக்காக ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடக்கூடிய ஒரு நிலை தான் அது 
அதையுமே கூட நம்ம ரொம்ப வினோதமாகலாம் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ என்னதே ஒன்று ஒரு ஆனந்தமான ஒரு அனுபவம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி கூட கற்பனை பண்ணி கூட வச்சுருக்கலாம் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய மன அனுபவங்களும் கணத்துக்கு இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு பெருமனண்டாக ஃபிக்ஸடாக எதுவுமே கிடையாது அதான் இயற்கை அந்த இயற்கையான நிலை மொமெண்ட் பை மொமெண்ட்டு புதுசாக இருக்கக்கூடிய நம்ம மன அனுபவத்துக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் எல்லாமே அது தான் வேறு ஒன்றும் ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்காக ஒரு நல்ல அனுபவத்தோடு இருக்கிறது நல்ல ஃபீலிங்கோடு இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிற மாதிரிலாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது என்ன ஃபீலிங்காகவும் இருக்கட்டும் நல்ல ஃபீலிங்காக இருக்கட்டும் மோசமான ஃபீலிங்காக இருக்கட்டும் கணத்துக்கு கண அது புதுசாக இருக்கணும் ஒரு ஆறு வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்குது அது கணத்துக்கு கணம் புதுசு பழைய ஆறுன்னுட்டே சொல்ல முடியாத அளவில் அதனுடைய கண்டென்ட் எல்லாமே கணத்துக்கு கணம் புதுசாகவே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி நம்முடைய மனோ இயக்கமும் வந்து ஒரு பொங்கி பிரவாகமாக ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறாக தான் அப்படி தான் இதனுடைய இயற்கை அப்படி தான் இருக்குது தேங்கி நிற்கிறதே இல்லை அது போயிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நாம் தான் என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தக்க வச்சுக்கிடணும் நல்ல ஃபீலிங்கோடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ங்கிற மாதிரி ஏதோ நமக்கு நாமளே வந்து அது லிபரேஷனுக்கு எதிரானது தான் அது லிபரேஷனுக்கு எதிரான முயற்சியில் தான் நம்ம ஈடுபட்டு தோற்று தோற்று போயிட்டே இருக்கோம் லிபரேஷன் அடைகிறதுக்கும் எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை அது இயற்கையாகவே இருக்குது லிபரேஷனுக்கு எதிராக நம்ம எதையும் அரெஸ்ட் பண்ணி பிடிச்சி வைக்கணும்னு நினச்சி போராடி நிறைய இதுகளில் போராட்டத்தை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால் கடைசியில் நம்ம வந்து என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வரோம் எதுவுமே எந்த இதை பிடிச்சி வச்சாலும் சரியில்லை தப்பு தான் நீ சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இயற்கையினுடைய இயக்கத்துக்கு நம்ம குறுக்க நிற்காமல் அதுக்கு தடை பண்ணாமல் அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதை நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி கன்க்ளூஷனுக்கு வந்ததுனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தானாகவே இயங்கக்கூடிய அந்த மனோ இயக்கம் வந்து நாமளும் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அது தானாகவே இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அது அது வந்து உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் நம்ம தடை பண்ணாத இயக்கமாக இருக்கும் பொழுது அதுவுமே ஒரு நல்லாவே இருக்குது அதனுடைய அனுபவம் கூட நல்லாவே இருக்கும் அது மகிழ்ச்சி வரலாம் பயம் வரலாம் கோபம் வரலாம் வருத்தம் எதுவாக இருந்தாலும் அது ஆறாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளோ அது நின்று ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டீலில் நிற்க ஆரம்பித்தா தான் ப்ராப்ளமே அது மூமெண்ட்லேயே இருந்துன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம பொதுவாக ஆன்மீகம் ஞானம் முக்தி மோட்சம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வினோதமான ஒரு நிலையை கற்பனை பண்ணி என்ன எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஞானம் ஒருத்தர் ஞானின்னு சொல்லி சொன்னால் அது கூட என்ன சொல்லுவோம் முக்காலம் திரிகாலம் ஞானின்ட்டு அவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துரும் அவர் போய் முக் அவர் முன்னால் என்னென்னா நம்முடைய முக்காலத்தையும் சொல்லிடுவார் முன்னால் நடந்தது பின்னால் நடந்தது என்னமோ நடக்க போகிறது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவார் அந்த மாதிரி திரிகால ஞானின்ட்டு சொல்லி தான் பேர் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் சில சக்திகள்லாம் கூட இருக்குது அது வேறு அதெல்லாம் யோகான்னு சொல்கிறது சித்துகள் சக்திகள் இதெல்லாமே இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த ஞானத்தையும் அதையும் இணைச்சி இணைச்சி பேசிடுறோம் யோகி ஞானி யோகிகள் சித்தர்கள் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே அவங்களுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அது தனி டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏன்னா சிலவங்க வந்து இந்த யோகிகளையும் சித்தர்களையும் கடவுளாக விட வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நாம் வந்து அவங்கள ஞானிகளே இல்லைன்னு நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால் அது அவங்க நிறைய அவருக்கு மனசு புண்படும் நம்ம அது அவங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகிறாங்க பட் இருந்தாலும் நாம் சொல்கிற ஞானிகள் அவங்க அல்ல அதனால் நாம் வந்து அதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டே விட்டுற வேண்டியது அவ்வளோ அதனால் இப்போ இது வந்து என்ன சொன்னால் மெயின் இது வந்து ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கையானது நம்ம எல்லாருக்கும் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் தேவையான ஒன்று நம்ம எப்போ ஞானியாக வாழ்கிறோமோ அப்போ தான் நம்முடைய வாழ்க்கையுமே ஒரு சரியான வாழ்க்கையாக இருக்குது ஞானிகள் எப்படி வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து சில முயற்சி பயிற்சிகள்னால் அடைகிற ஒரு விஷயமே இல்லை அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் புத்தருடைய லைஃப்பை பார்த்தோம் 
புத்தர் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் பார்த்துட்டு ஒன்றும் முடியலன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போடும் பொழுது அவருடைய மனோ இயக்கம் அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சது அது வரைக்கும் இவர் வந்து மனோ இயக்கத்தை ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் இது வேணும் இது வேண்டாம் இது இப்படி இயங்கணும் இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் தான் வரணும் இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் தான் வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அவர் மனோ இயக்கத்தை ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாம் தோல்வியை சந்தித்து எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார் நீ எப்படி ஒன்றாலும் இயங்கிட்டு போப்பான்னு விட்டார் அப்போ அவருடைய மனோ இயக்கம் வந்து இயற்கைக்கு போயிட்டுது அதனுடைய இயற்கையான இயக்கம் தான் வந்து முக்தி மோட்சன் லிபரேஷன் எல்லாமே அது தான் ஆனால் என்ன அவர் அவ்வளோ தூரம் அங்கெங்கெல்லாம் ஊர் உலகத்தையும் சுற்றி வந்ததுனால அதை ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டார் இது நல்லா தான் இருக்குது சரியாக தான் இருக்குன்ற மாதிரி எல்லா ஞானிகளும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா முயற்சிகளும் கைவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இது பக்தியில் வந்து சரணாகதினு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஞான மார்க்கத்தை பொறுத்தளவில் அவங்க முயற்சி பயிற்சிகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒன்றும் எல்லாமே வேஸ்ட்டு மீனிங்லெஸ் நீட்டு சொல்லி என்றைக்கு முடிச்சுக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி அவங்களுடைய மனோ இயக்கம் இயற்கையை இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருடைய லைஃப்பில் இதே மாதிரி தான் சம்பவம் நடந்திருக்கு அவர் வந்து அவர் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் பிற்காலத்தில் உலகத்துக்கே போதகராக வருவாருங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அவரை சுற்றி இருந்திருக்கு அதனால் அன்னி பசன்ட் அம்மையாருங்கிறவங்க வந்து அவங்கள எடுத்து அவரையும் அவருடைய பிரதர் நித்யான்னு சொல்லி பேர் ரெண்டு பேரையும் எடுத்து வளர்க்குறாங்க பிற்காலத்தில் உலக போதகராக இருக்கிறதுனால அவரை கொஞ்சம் எக்யூப் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அவருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவரும் என் ஒரு நல்ல நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணுறாரு அவருக்கு சில சக்திகள் சித்துகள் கூட ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ஞானம் கிடைக்கல முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எல்லாருமே இங்கிலாண்டில் இருக்கிறாங்க அப்போ சென்னையில் அவங்களுடைய தியாசாஃபிகல் சொசைட்டியில் ஒரு மீட்டிங் ஒரு உலகளாவிய ஒரு மாநாடு நடக்குது அதுக்கு எல்லோரும் அங்கேருந்து கப்பலில் கிளம்பி வராங்க அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தினுடைய பிரதர் நித்யா வந்து உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கிறார் அப்போ அவரை இப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன நான் கூட இருந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் போயிட்டு வாங்கிறாரு அப்போ அவங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவன் அவங்க தியாசாஃபியல் சொசைட்டியில் சில அருள் வாக்கு கேட்குற மாதிரிலாம் சில பழக்கங்கள்லாம் வச்சுருந்துருக்குறாங்க அப்போ அவங்க ஒரு இஷ்ட தெய்வத்துக்கிட்டே ஏதோ அருள் வாக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்படி கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய பிரதருக்கு உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா கூட அவர் இருக்கணும்னு கட்டாயமாக இல்லை அவரும் கூட்டிகிட்டு போகலாமாங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த அருள் வாக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தியை தாராளமாக கூட்டிகிட்டு போகலாம் அவருடைய பிரதர் ஒன்றும் அவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அவர் நார்மலாக ஆயிடுவார் பிற்காலத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து உலக போதகராக வருவார் அவருக்கு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் இருப்பாங்க அதில் பிரதம சீடரே கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய ஓன் பிரதர் தான் பிரதம சீடராக இருப்பார் என்ன சொல்லி அருள் வாக்கு கொடுத்துருது அதனால் இவங்க கிருஷ்ணமூர்த்தியும் கூட்டிகிட்டு எல்லோரும் கப்பலில் போகிறாங்க கப்பல் நடுக்கடலில் போகும்போது இங்கிலாண்டிலேருந்து டலகிராம் வருது அவர் பிரதர் வந்து சீரியஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ இவங்க எங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் ரெண்டாவது தலைகிராம வந்துடுது அவர் பிரதர் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லி தலைகிராம வந்துடுது அப்போ இவர் என்ன சொன்னால் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் கடவுளே நம்மளை கை விட்டுட்டாருங்கிற மாதிரி ஒரு கடவை பூட்டிட்டு ஒரு ரூமில் தனியாக உட்காந்துடுறாரு இப்போ அவருக்கு வந்து சில தியான பயிற்சிகள்லாம் அவருக்கு உண்டு உட்காந்து அப்படி தியானம் பண்ணோம்னா சமாதி நிலைக்கு எல்லாத்தையும் உலகத்தையே மறந்து சமாதி நிலைக்கு போயிடலாம் ஆனால் அவர் அப்படி உலகத்தையும் மறந்து கவலையெல்லாம் மறந்து சமாதி நிலையில் இருக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவருடைய மனோ இயக்கத்தை மனத்தினுடைய துயரத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டார் அது என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன் சுரூம் சாக்கியா மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டார் மனத்துயர உண்மையிலேயே வந்து நம்ம மனதினுடைய இயக்கத்தில் கொடுமையானது என்னென்னா துயரம் தான் கொடுமையானது மகிழ்ச்சி வந்து இனிமையானது 
துயரம் வந்து கொடுமையானது மகிழ்ச்சி யார் ஒன்றாலும் ஏற்றுக்கிடுவாங்க துயரத்தை யாரும் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க அப்போ மன துயரத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டோம்னா என்ன என்ன மீனிங்னு சொன்னால் மனதினுடைய இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அந்த மனதினுடைய இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது என்னன்னு சொன்னால் அது எங்கேயுமே தங்கியிருக்காது அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவுக்கு போயிடும் அது அன்றைக்கி தான் முதல் முதலாக மனதினுடைய சுதந்திரமான இயக்கத்தை கிருஷ்ணமூர்த்தி கண்டுபிடிக்கிறார் ஒரு எத்தனை நாளாக அச்சா தெரில ஒரு ஏழு நாள் கழித்து தான் அவர் எத்தனை ஏழு நாளாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாளோ கழித்து தான் அவர் ரூம் விட்டு வெளியே வர்றாரு அவர் வெளியே வரும்போது ஞானியாக வர்றார் அவர் என்னெல்லாமோ பயிற்சி முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாரு என்னெல்லாமோ சாத்தியங்கள் என்னெல்லாமோ அனுபவங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு எந்த அனுபவமும் அவருக்கு ஞானி ஆக்கலை அவர் அவருடைய மனதனுடைய இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்ட நிலையில் அவர் ஞானி ஆகிருக்கார் எல்லாருடைய லைஃப்லையும் இப்படி தான் நடந்திருக்கு ஆனால் நம்ம மனசில் என்ன தோணும் சொன்னால் ஞானின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல அனுபவத்தோடு இருப்பார் நல்ல ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான அனுபவத்தை கையில் எப்பவும் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் நல்ல அனுபவங்களோடு இருப்பாருங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை நமக்கு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் என்னை பொறுத்தில் என்ன சொன்னால் ஞானின்னா இருபத்தி நாலு நேரம் பரவசமான உணர்வோடு இருந்துக்கிட்டு இருப்பாருங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கற்பனை வச்சுருந்தேன் ஆனால் உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் மனசை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிற நிலையில் தான் என்னென்னு சொன்னால் அது அதனுடைய ஃப்ரீ ஃப்ளோ வந்து நமக்கு தெரியும் அது 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 அங்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்காக ஒரு நிலையுமே கிடையாது எவர் ஃப்ளோயிங்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையுடையது தான் மனம்ங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்புறம் பண்ணுறக்கங்க ஒன்றுமே இல்லை அது அந்த இயற்கையினுடைய இயக்கத்தை நாமளாக கொண்டு வந்தோம் அது அதோடைய இயற்கையே அப்படி தான் இருக்குது அதுதான் லிபரேஷனுங்கிறதும் அதுதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இது வந்து நம்முடைய அகத்தை பொறுத்த அளவில் இவ்வளோதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு புறத்துக்கு தான் செயல் நம்ம ஏதாவது செயல்படணும்னு சொன்னால் அதுக்காக நம்ம வந்து மன இயக்கத்தை மட்டுமே அப்படியே விட்டுட்டோங்கிறத எல்லாம் சரி சரியாகிட்டுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்காக நீங்கள் பசிச்சா சாப்பிடணும் நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் உங்கள் பணியை நிறைவேற்றணும் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டியூட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அது வேறு ஆனால் நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த அளவில் உங்களுடைய மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுறதோட ஆன்மீகமே க்ளோஸ் ஆகிடுது இது எல்லா ஞானிகளுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கெங்கெல்லாமோ சுற்றி கடைசியில் இந்த இடத்துக்கு இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டு ஒன்று தான் அரவிந்தரா பற்றி ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன் அவரும் எப் எத்தனையோ குருமார்கள்கிட்ட என்னெல்லாமோ தியானங்கள் என்னெல்லாமோ கற்று தந்திருக்கிறாரு அப்போ அவர் அவருடைய மாற்றத்தை பற்றி அவர் சொல்கிறார் இப்படி நான் என்னெல்லாமோ பயிற்சி பண்ணேன் என்னெல்லாமோ அனுபவங்கள்லாம் கிடச்சிது பிராணாயமம் பண்ணினேன் பிராணாயமம் பண்ணதுனால எனக்கு கவிதை எழுதக்கூடிய ஆற்றல் கூட கிடச்சிது பிராணாயாமத்துக்கும் கவிதை எழுதுகிற ஆற்றலுக்கு என்ன சம்மந்தனே எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதனால் எனக்கு அது கூட கிடச்சிது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இது எதுவுமே எனக்கு திருப்தி ஆகலை ஏதோ பண்ணுறோம் ஏதோ கிடைக்குது இதெல்லாம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் நல்லா இருக்குது பிறகு மீனிங்லெஸ் தான் தெரிஞ்சிருதுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வருஷம் நான் எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துருந்தேன் அப்போ அந்த நிலையில் எனக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அது என்ன மாற்றம்னு எனக்கு புரிஞ்சிட முடியல அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு குருநாதர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் இப்படி நான் வந்து ஒரு வருஷமாக நான் எதையுமே பண்ணலை எந்த பயிற்சி முயற்சிகளில் கூட ஈடுபடலை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நான் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கிறேன் ஆனால் திடீர்னு எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு ஒரு அந்த மாற்றத்துக்கு நீங்கள் தான் உங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் தான் காரணமாக இருக்குமோ நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் அளவில் ஏதாவது என்ன எதாவது பண்ணி நீங்கள் தான் உங்களுடைய ஆற்றல் மூலமாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டீங்களான்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அப்போ அந்த குருநாதர் என்ன பண்ணுறார் உனக்கு என்னப்பா நேர்ந்தது என்னங்கிறது அவரை பற்றி எல்லாம் டீட்டெயில்ஸு அவருடைய அனுபவங்கள் அது இதெல்லாம் கேட்குறாரு கேட்டுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எப்போ நீ அடைஞ்ச நிலையை நானே இன்னும் அடையலை அதை நோக்கி தான் நானும் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் எப்படிப்பா நான் உனக்கு இதை ப்ளஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவரும் கை வரிச்சிட்றார் 
அப்போ அவர் என்ன முடிவுக்கு வரார்னா அந்த பராசக்தி தான் எனக்கு இதை கொடுத்துருக்கு நீட்டு அப்படி முடிச்சுக்கிடுறாரு என்ன நடந்ததுங்கிறது அவருக்கு தெரியல உண்மையிலே எல்லாருக்கும் நடந்தது அவருக்கு நடந்திருக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா இருந்ததுக்காக நம்முடைய மனோ இயக்கம் சும்மா இருக்காது அது ஏதாவது இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அந்த மனோ இயக்கத்தை ரெகுலேட் பண்ணி அதை ஒரு கண்ட்ரோலில் எடுத்து ஒரு ஷேப் பண்ணி வடிவமைக்கிற வேலையை நம்ம கை விட்டுறோம் அதை இயற்கைக்கு விட்டு கொடுத்துடுறோம் அப்போ அதை இயற்கைக்கு விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அது ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோக்கு வந்துடுது ஒரு லிபரேஷனுக்கு வந்துடுது இதே மாதிரி தான் ஒரு நாங்கள் சேலத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சாமியாரை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு கேரளா சாமின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அவர் நான் நேரெல்லாம் பார்த்ததில்ல அவரை அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சொன்னால் பிராணாயாமம் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஞானம் கிடச்சிரும்னு சொல்லி அவருக்கு ஏதோ தகவல் இருந்திருக்கு அதனால் அவர் ஏதோ ஒரு பிராணாயாமத்தை பயிற்சி பண்ணிவிட்டு ஒரு பால் அடைஞ்ச கிணறு தண்ணி இல்லாத கிணறு அதுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு வருஷம் உள்ளே உட்காந்து பிராணாயாமம் பண்ணி பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கிறார் ரெண்டு வருஷம் பயிற்சி பண்ணியும் எந்த பயிற்சி பண்ணாலும் சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் போயிடும் இப்போ இவருக்கும் சில அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு பிறகு அந்த அனுபவங்களை அது போ பிறகு அதுக்கு மேலே அதுக்கு போகிறதுக்கு தெரில சரின்னு சொல்லி ஒரு கிணத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் அப்படி வந்து ரிஷியேஷங்க எங்கெல்லாமோ போய் பார்த்துருக்கிறார் எத்தனையோ ஆசிரமங்களுக்கு போயிருக்கிறாரு என்னெல்லாமோ சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இது இல்லாமல் பயிற்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாரு எதுவும் அவருக்கு நிறைவு கொடுக்கல அப்போ அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார் நம்ம வாழ்ந்தால் ஞானியாக வாழணும் இல்லைன்னா இது என்ன வாழ்க்கை பேசாமல் செத்து போயிடலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறார் எடுத்து பேர் பெரிய ஒரு மலைப்பாறையில் நல்ல வெயில் அந்த மலைப்பாறையில் அப்படியே படுத்துட்டார் அந்த இடத்த விட்டு நம்ம எழும்புறதே இல்லை இப்படியே படுத்து இப்படியே செத்து உயிரை விட்ட வேண்டியதுதான் நம்ம அஞ்ஞானியாக வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் வாழ்ந்தால் ஞானியாக வாழணும் இல்லைன்னா செத்து போயிடணும் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் ஒரு டெஸ்பரேட் கண்டிஷன் எல்லாம் அதுக்கு மேலே அவர் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எதுவுமே செய்ய தெரியாது அவருக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணுங்கிறதே தெரியாத நிலையில் போகிறதுக்கு வழியே தெரியாமல் அப்படியே உட்காந்து படுத்துட்டார் ஆனால் அவர் சும்மா உட்காந்தாலும் மனசு சும்மா இருக்காது மனசு இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ அவர் வந்து எல்லா முயற்சிகளையும் கைவிட்ட நிலையில் அவருடைய மனசு இயற்கையாக இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் அவருக்கு கிடச்சதுனால அப்போ அவர் பழையபடி எழும்பிட்டார் நம்ம ஏதோ ஒன்று ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்க நாமளாக ஒன்றும் பண்ணலை ஆனால் தானாக ஏதோ ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கேன்னு சொல்லி அப்போ நான் ஏதோ தெரிய வேண்டியது தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவில் அவர் கீழே இறங்கி வந்துட்டார் நான் கடைசியாக அவரை பற்றி கிடச்ச தகவல் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் அந்த அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த கிணத்துக்குள்ளே உட்காந்து பிராணாயம் பண்ணதனுடைய விளைவாகத்தான் அந்த நிலை ஏற்பட்டதுன்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததாக எனக்கு தகவல் சொன்னாங்க சொன்னாங்க இப்போ என்ன நிலையில் இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு அந்த அவரை பற்றி எந்த தகவலும் வரலை உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒரு கைவிட்ட நிலையில் ஒரு கையேறு நிலையில் அந்த இயற்கைக்கு திரும்பினது தான் உண்மையாக நிகழ்ந்திருக்கு எல்லா ஞானிகளுக்கும் நிகழ்ந்தது தான் அவருக்கு நிகழ்ந்திருக்கு பிராணாயமும் பயிற்சி பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் சில அனுபவங்கள் கிடைச்சிருக்கலாம் ஆனால் அன்னைக்கு ஏற்பட்ட லிபரேஷனுக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லை அது அவராக தப்பாக முடிச்சு போட்டுக்கிட்டார் இதே மாதிரி நீங்கள் ரமணருடைய லைஃப் பார்த்துருப்பீங்க அவருக்கு வந்து சின்ன வயசு பத் பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேயே அவர் ஞானம் அடைஞ்சிடுறார் அப்போ அவர் ஸ்கூலில் தான் அவர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறார் ஒரு நாள் அவருக்கு என்ன சொன்னால் ஒரு மரண பயம் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு சாதாரண ஆட்களாக இருந்தான்னு சொன்னால் என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் பயம் ஏற்பட்டுன்னு சொன்னால் அந்த பயத்திலேருந்து வெளிவர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிற ஒரு முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டிருப்பாங்க ஆனால் அன்னைக்கு அவர் ஒரு வினோதமாக என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னால் சரி மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி அதை அந்த மனோ இயக்கத்தை அந்த மரண பயத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டார் ஏன்னா அவர் வந்து எப்படி சொல்லப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் அவருடைய சொந்த வீட்டில் கூட இல்லை அப்பா கூட இல்லை அப்பா காலமாயிட்டார் அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இவரை படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதி எல்லாம் கிடையாது யாரோ உறவினர் வீட்டில் தங்கியிருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த உறவினர் வீட்டில் உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்ததோ தெரில 
அதனால் இவர் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் உள்ள இடத்துல நம்ம எத்து எதுக்கு சர்வே வாகனம் செத்தா கூட பரவாயில்ல மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டனி கூட ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு முடிவில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய மரணத்தை மரண பயத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டார் எல்லாருக்கும் நேர எழுந்துகள் இருந்தது ஒரு சின்ன கு குழந்தையாக தான் அது சொல்லப்போனால் ஒரு குழந்தை தான் பத்து பதினஞ்சு பதினாறு வயசுனால் சின்ன குழந்தை தான் விவரம் தெரியாத வயசு தான் ஆனால் மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடக்கூடிய ஒரு தகுதி அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அவருக்கு அப்போ அந்த மனசு வந்து மன அதுவாக ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போகிறத வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டார் பண்ணும்போது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் கிடைச்சதாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறார் ஆனால் அவர் அதை எப்படி அவர் வயசில் அவருடைய ஸ்டாண்டர்டில் என்ன புரிஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னால் மனம் கடந்த ஏதோ ஒன்று மரணம் கடந்த எதையோ ஒன்று நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு நித்திய வஸ்துவை நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி அவர் ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறார் ஆனால் உண்மையிலே அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் அதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க கொஞ்சம் சைலன்ஸில் போட்டுங்களோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மொத்தத்தில் இந்த மனோ இயக்கத்தை வந்து அந்த ஃப்ரீயாக விடுறது இயற்கைக்காக விடுறதுங்கிற ஒரு தன்மைக்கு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏன்னா நீங்கள் யோகா தியானங்கள்லாம் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதோடைய மீனிங் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க மனசோட சண்டை போடுறது தான் இதை பிடிச்சி இழுத்து கட்டி வச்சு நீ இப்படி தான் இருக்கணும் நீ இந்த மாதிரி அனுபவத்தை தான் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நினைக்கணும் இதை தான் செய்யணும் இந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணணும் நிஜத்தில் இதை நிர்பந்தப்படுத்துகிற வேலை தான் அது ஏதோ ஒரு இடத்துல தோற்று போய் எல்லாத்தையும் கிளப்பு விட்டுறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஞானிகளுமே இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் ஒரு டேனிங் பாயிண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ஞானிங்கிற ஒரு டெக்லரேஷனுக்கு வந்துடுறாங்க இப்போ ஒன்று மற்ற என்னன்னு சொல்லிச்சு இப்போ நம்ம மனசை வந்து அதை சுதந்திரமாக விடுறதுக்கு எது தடையாக இருக்குது நம்ம மனசை வடிவமைக்கிறது எத் பல வகைக்கு உதவியாக இருக்குது ஆனால் ஞானத்துக்கு உதவியாக இல்லை இப்போ நிறைய இந்த யோகா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனை விதமான சித்துகள் சக்திகள் என்னெல்லாமோ இருக்குது அதுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மிஸ்டிக்கலாக ஒரு பார்த்தா ப்ர பிரமாதமாக தான் தெரியும் பிரம்மாண்டமாக தெரியும் அப்போ அது மேலே ஆசைப்பட்டோம்னு சொன்னால் அது ஏதோ நம்மளை டிசைன் பண்ணுற வேலை தான் இப்போ அதனால தான் நிறையா இது எனக்கு ஆரம்ப காலங்கள்லேயே வந்து எனக்கு ஆன்மீகம்னா என்னென்னே தெரியாத நிலையில் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசாகிட்டுது அதனால் எங்களுடைய ஆரம்ப காலங்கள்லாம் இப்போல்லாம் நிறையா ஞானிகள் இருக்கிறாங்க நிறையா ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டெல்லாம் இருக்குது அந்த நேரத்தில் நாங்களாம் சின்ன வயசாக இருக்கிற டைமில் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமேஸ்வர் விவேகானந்தர் இவங்களுடைய பேர் தான் எங்களுக்கே தெரியும் ஞானின்னா ராமகிருஷ்ணன் மட்டும்தான் ஞானிங்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அவருடைய நூல்கள் தான் அவைலபிளாகவும் இருந்தது அப்போ ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவார்னு சொன்னால் எப்போவுமே இந்த சித்துக்கள் சக்திகள் இதை ரொம்ப பழிச்சு சொல்லுவார் அது மோசமான ஒன்று அந்த பக்கமே போயிடக்கூடாது அது ஞானத்துக்கு விரோதமானதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுனால ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசு நமக்கு விபரம் தெரியாது அப்போ விபரம் உள்ளவங்க சொல்கிறது நம்ம பசு மரத்தை ஆணி பறிஞ்சிட்ற மாதிரி நமக்கு ரொம்ப மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிட்டுது அதனால் நமக்கு எப்போவுமே அதில் அட்ராக்ஷன் இருக்கல ஆனால் நிறையா பேர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானத்தை வந்து குழப்பிடுறது காரணம் என்னென்னா ஏதோ சக்தி அடைகிறது ஒரு சித்துக்கள் அடைகிறது சில தகுதிகள் அடைகிறதுங்கிற மாதிரி இப்போ நாங்களாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ராமகிருஷ்ணர் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஆனந்த அனுபவத்தை பற்றி ரொம்ப பிரபல்யமாக சொல்லுவார் அதனால் ஞானிகள்னால் ஒரு ஆனந்தமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த துக்கமும் துயரமும் பாதிக்காது இப்படி ஒரு கற்பனை மட்டும் இருந்தது அதனால் சித்துக்கள் சக்திகள் மேலே எங்களுக்கு ஒன்றும் நாட்டங்கள் கிடையாது ஏன்னா நிறையா அவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சித்துக்கள் சக்தி உள்ளவங்கள நிறையா அவரை நான் சந்திச்சுருக்கிறேன் சந்தித்தவங்க யாரும் நிறையா அவர் ஞானிகளாகவும் இல்லை அவங்க ஒரு திருப்தியாகவும் இல்லை அது எனக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்து எங்கள் நேட்டிவ் பிளேஸில் நான் வந்து ஒரு அள வழக்கறிஞராக வேலை பார்த்துட்டு இருந்த டைம் அது இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஒரு பாப்பா சாமின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லேடி அவங்களுக்கு இந்த அனுமான சித்து இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்கள சொல்லுவாங்க என்ன ஒன்றாலும் அவங்களால பண்ண முடியும்ங்கிற மாதிரி அவங்கள சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு நாள் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க என்னையை தேடி வந்தாங்க அப்போ நான் அட்வொகேட்டாக தான் இருக்கேன் எனக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஞானத்தெல்லாம் அப்போ ஞானம்லாம் அடைஞ்சு அடையாத இருக்கு முன்னால் உள்ள நேரம் அப்போ அவங்க என்னம்மா விஷயம் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டேன் 
இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவன் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சொன்னாலும் சரியான நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் கோர்ட்டு மூலமாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்லி வந்தாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஏமா உங்களை பற்றியே ரொம்ப கதகதையாக சொல்லுவாங்களே நிறையவர் உங்கள் உதவியை தேடி வர்ற மாதிரிலாம் நிறையாவர் இருக்கிறாங்களே நீங்கள் எங்களை தேடி வந்திருக்கீங்களே ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனா அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணால் அவங்களால் முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அந்த அம்மாட்ட கேட்டேன் அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க அனுமான் சொல்கிறாரு இப்போ நான் அவரை போட்டு தெளியட்டுமாங்கிறாரு முடியும் என்னால் முடியும் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சால் அது பெரிய பாவமாக வரும் எது எது விதிப்படி எது நடக்கணுமோ அதுதான் நடக்கும் நம்ம வந்து விதியில் இயற்கைக்கு குறுக்க எதுவுமே பண்ண முடியாது பிற இதெல்லாம் என்ன இருக்குது பிற சித்துக்கள் சக்திகளில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது ஆனால் ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறது அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு கணந்தோறும் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் வினாடிக்கு வினாடி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையோட சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று நீங்கள் ஞானியாக இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வாழலாம் உங்கள் ஞானம் வந்து வந்து அந்தளவுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் உங்கள் விடுதலை முக்தி மோட்சம் வந்து அந்தளவுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் ஆனால் சித்துக்கள் சக்திகள் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி கூட கொஞ்சம் அது உங்களுக்கு அகங்காரம் தான் அதிகமாக வரும் நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படி தான் ஒரு எண்ணம் தான் வரும் ஆனால் இது அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து ஒரு எளிமையான ஒரு தன்மை இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நமக்கு எத்தனை விதமான அனுபவங்கள் வரும் நம்ம எந்த அனுபவத்தையும் நிரந்தரப்படுத்துறதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம் அதை இயற்கையாக விட்டுட்டா போதும் அது அதுவாக வந்து அதுவாக ஓடி மறைஞ்சிரும் உங்கள் மனசை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் ங்கிற மாதிரி நாம் சொல்கிறோம் நீங்களும் கற்றுக்கிடுறீங்க இப்படி இப்படி கற்றுக்கிட்டதுனால உங்களுக்கு என்ன நிகழுது உங்களுக்கு ஒரு மனசு ஒரு நிம்மதியாயிரும் ஏன்னா எது எங்கேயுமே அழுத்தம் இருக்காது அழுத்தம் இல்லாதது ஒரு நிம்மதியாக ஆயிரும் பிறகு நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்போ அந்த பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனையோட தொடர்புடையது மாதிரி உங்கள் மனம் செயல்படும் பொழுது சில டென்ஷன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ நமக்கு நல்ல மனசு வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் வருது அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குமோ ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் மனசு இருந்தால் எப்போவும் ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இருக்க வேண்டாமா ஃப்ரீ ஃப்ளோ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் தான் இருந்தோம் இப்போ டென்ஷன் வருது அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதில் ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்குமோ என்கிற மாதிரி கொஞ்சம் டவுட் ஏற்பட்டோம் இப்போ இதில் என்ன ஏற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் வந்து நாம் அதை கொஞ்சம் விரும்ப ஆரம்பிச்சிடறோம் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ கூட நமக்கு ஏற்படுது அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ மேலே நமக்கு ஒரு லைக்கிங் ஏற்பட்டுரு அப்புறம் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவை மெயின்டைன் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ முதல்ல என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வருத்தம் கூட ஏற்பட்டுருக்கு பயம் கூட ஏற்பட்டுருக்கு எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிற நிலையில தான் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவே ஏற்பட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஏற்பட்ட பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ளஸரபுளான ஒரு ஆனந்தமான ஒரு நிலை இருக்கிறதுனால இப்போ அந்த நிலை கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லி பழையபடி நம்ம வந்து அதே ட்ராக்குக்கு பழையபடி நம்மளே அறியாமலே போயிடும் ஏதோ ஒரு ட்ராக்கில் நம்ம மனசை வந்து நல்ல நிலையில் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு டிமாண்டுக்கு போயிடும் அந்த டிமாண்ட் இருக்க வரைக்கும் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு இன்னர் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் உள்ளே வந்து என்ன வேணாலும் வரட்டும் அது இன்பமாக இருக்கட்டும் துன்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு அனுபவமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆனந்த உணர்வாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அது அதனுடைய நம்முடைய வேலை இல்லை வர்றா இருந்தால் அதனுடைய வேலை போனாலும் அதனுடைய வேலை டென்ஷன் வந்தாலும் அது அதனுடைய வேலை நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஒரு கோயில்பட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இன்ஜினியர் அவர் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அவங்க இதெல்லாம் பெரு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அப்போ அந்த நேரங்களில் அந்த மாதிரி முகாம்லாம் கிடையாது 
ஏன்னா அதில் நாங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம புக்குகளில் சில நேரம் நேரடியாக வந்து பேசுவாங்க அப்போ பிட் பிட்டாக சில விஷயங்களை சொல்லியிருப்போம் அப்போ அவர் வந்து இப்படி சொன்னார் உங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு என்னுடைய மனசு நல்லா ஆகிப்போச்சு இப்போ இன்றைக்கி நான் காலையில் வந்து என்னுடைய பைக்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நானே அந்த பைக்காகவே மாறிட்டேன் இப்போ நான் வேறு அந்த பைக் வேறு இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே தான் தருது ஞானம் அடைஞ்சா இப்படி தான் அனுபவம் ஏற்படுமாயான்னு கேட்டார் ஆமாம் ஞானம் அடைஞ்சா இப்படி தான் ஏற்படும் நீ சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் பிறகு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பழுடி ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டுத அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா கேட்டார் நீங்கள் அன்னைக்கு முதல்ல சொல்லும் போதே தெரியும் இது உங்களோட்டு போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் சரி அந்த நேரத்தில் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நானும் ஆமானே ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் உண்மையிலே எந்த அனுபவம்னாலும் ஏற்படலாம் அது மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருக்கலாம் வருத்தமான அனுபவமாக எது ஒன்றாலும் ஏற்படலாம் எல்லாம் மொமெண்ட்ரி தான் வந்துட்டு போகிறது தான் அதனுடைய ஆரோக்கியமே ஏதாவது தங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ராப்ளமே நீங்கள் அது போயிட்டுதுன்னு சொல்லி அதை குற்றமாக எடுக்கிறீங்க உண்மையில் போகிறது தான் கரெக்டு இப்போ அதே மாதிரி சென்னையில் ஒருத்தர் அவர் அவர் ஐடி ஃபீல்டில் உள்ளவர் அவரும் அப்படி தான் ஐயா அவங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு நான் ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் குழந்தைக்கு எனக்கும் வித்தியாசமே இல்லை குழந்த மாதிரியே தான் இருக்கிறேன் இப்படி குழந்த மாதிரியே இருக்கிறது தான் ஞானமா நார் ஆமாம் இப்படி இருக்கிறது தான் ஞானம் அப்புறம் அவரும் இதே மாதிரி தான் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு போய் ஃபோன் பண்ணி ஐயா இப்போ அந்த தன்மை என்னை விட்டு போயிட்டுது இப்போ இப்படி எப்படி ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த விதமான அனுபவங்களும் வரலாம் நல்ல அனுபவங்களாக இருக்கலாம் மோசமான அனுபவங்களாக இருக்கலாம் அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போகிறது தான் கரெக்டு தங்கி இருக்கிறது தான் தப்பு நம்ம மனசில் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஞானி வந்து நல்ல அனுபவங்களோடு தங்கி இருப்பான் அப்படியே இருப்பாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கற்பனையை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிடறோம் அது அப்படி தான் ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் தான் போகணும் உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறோம் மனசு வந்து அதனுடைய இயற்கையில் இருக்கிறது கரெக்டாக அந்த இயற்கை வந்து எப்படி நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனையான சம்பவத்தில் மனசில் வந்து ஒரு டென்ஷன் ஏற்பட்டால் தான் அது நியாயமானது பிரச்சனையான சூழ்நிலை நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுதுன்னு சொன்னால் அது அப்னார்மல் அது அப்போ அந்த பிரச்சனை இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலையில் நமக்கு வந்து ஒரு டென்ஷனோ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு வேகம் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த சுச்சுவேஷனை நல்லா டீல் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜியாக மாறும் ஒரு பிரச்சனையான சுச்சுவேஷனை நம்ம மகிழ்ச்சி மாதிரி நீ ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டு அந்த மகிழ்ச்சியிலே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த எல்லா பிரச்சனையெல்லாம் மறந்து போயிட்டே இருப்போம் அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலை கூட விட்டுருவோம் அது அப்போ நமக்கு உண்மையிலேயே நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு தான் வருது அது சுதந்திரமாக வர்றது தான் கரெக்டாக அது எந்த எமோஷனையும் நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏதோ ஒரு வகையான எனர்ஜியாக தான் வருது அது அதை பயன்படுத்தி சூழ்நிலை நம்ம நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை ஆனால் நம்முடைய உணர்வு நிலையை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது அது வேணும்னா வரும் வேண்டாம்னா போயிடும் அதை பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அது இப்போ நம்ம வந்து இங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மனசை நம்ம ஒன்றும் கட்டுப்பட்டு ஒரு வடிவத்தில் எப்போவுமே வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை சுதந்திரமாக விட்டா போதும் இட்டு ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இது இதை வந்து நம்ம எப்போயுமே நினைவில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா நம்ம இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோங்கிறத நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் பத்து வருஷமாக அங்கே தான் குடியிருக்கிறோம் அங்கே இருந்து தான் நம்ம ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் எங்கெங்கே போகிறோமோ போயிட்டு பழையபடியும் அந்த வீட்டுக்கு வரோம் இப்படி ஒரு பத்து வருஷமாக ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் இப்போ நமக்கு குழந்தைகள் ஏற்பட்டுறது குழந்தைகளும் ஸ்கூலுக்கு போகிற வயசாயிருது அப்புறம் என்னென்னா ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணாமல் ஸ்கூலுக்கு ஈஸியாக போட்டுமேங்கிற மாதிரி ஒரு பக்கத்து தெருவில் ஸ்கூல் இருக்க தெருவுலையாக நம்ம வீட்டை வாடகை வீட்டை மாற்றிக்கிடுறோம் 
ஒரு நாள் என்ன பண்ணிடுறோம்னா நம்ம ஆஃபீஸ் வேலையில் ஆஃபீஸ் நினைப்பில் நம்ம பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு வரோம் நம்மளை அறியாமலே என்னென்னு சொன்னால் அந்த பத்து வருஷமாக எங்கே குடியிருந்தோமோ அந்த வீட்டு வாசல் கொண்டு பைக் அனுப்பிடுறோம் ஏன்னா நம்ம அப்படியே போய் போய் பழைய போயிட்டு போயிட்டு வந்து பழக்கத்தில் நம்ம ஏதோ நினைவில் அந்த வீட்டு வாசல் கொண்டு நிப்பாட்டுறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம புதுசாக வீடு மாறினது நமக்கு தெரியாமல் போச்சா இதில் நம்ம புரிதலில் ஏதாவது ஃப்ளா இருக்கா எந்த ஃப்ளாவும் இல்லை அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் எது என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் நம்ம வீட்டுக்கு போனது நமக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம நிப்பாட்டின உடனே தெரிஞ்சிடும் அடடா நம்ம தப்பாக கொண்டது இங்கே நிப்பாட்டிட்டோமா ஏதோ எண்ணத்தில் நீ சொல்லி நீங்கள் பழகிடு உங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எதையுமே நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதில் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம இயல்புகள் எப்படி இல்லாமல் இருக்குது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய இயல்புகள்லாம் மாறுமா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானிகள்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க அவங்க இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருப்பாங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு மோசமான இயல்பு உள்ள ஒரு ஞானம் அடைகிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ பழையபடியும் அவர் மோசமான இயல்போடு தான் இருப்பாரா அந்த இயல்புகள் கொஞ்சம் மாறுமா இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானிக்குன்னு சொல்லி தனிப்பட்ட இயல்பு எதுவுமே கிடையாது அவர் எல்லா அவருடைய இயல்பை அவருடைய மனஸ்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறார் ஆனால் முன்னால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பார் நான் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தனக்கு தானே சண்டை போட்டுட்டுருவார் இப்போ தனக்கு தானே சண்டை போட்டதை நிப்பாட்டிடுறார் நிப்பாட்டும் பொழுது என்ன ஆயிடுச்சு அவருடைய மனசு வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவுக்கு வந்துடுது அப்போ ஃப்ரீ ஃப்ளோவுக்கு வரும் பொழுது அவருடைய அனுபவங்களே வேறு ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிடுது அது வரைக்கும் தனக்கு தானே முரண்பட்ட நிலையில் இருந்திருப்பார் இப்போ முரண்படாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய அனுபவங்களே வேறு ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிடுது அப்போ நம்ம எதை அனுபவிக்கிறோமோ எப்படி நம்ம வாழ்கிறோமோ அதுதான் காலப்போக்கில் நம்முடைய இயல்பாகவும் கன்வெர்ட் ஆகுது அதனால் இயல்பு மாறும் ஆனால் காலப்போக்கில் சிறுக சிறுக மாறும் ஆனால் அந்த இயல்பு மாறுறதை மட்டும் நம்ம ஒரு குரூசியல் ஃபேக்டராக எடுக்கணுன்னே அவசியம் இல்லை நான் இன்றைக்கி ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னா நாளைக்கே நான் வந்து வேறு ஒரு நபராக மாறிடணும் தலைகீழாக மாறிடணுன்ட்டு நம்ம கற்பனை பண்ண வேண்டியதில்லை மொத்தத்தில் நீங்கள் உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டால் போதும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஞானி ஆகிறதுக்கு அவர் என்ன குவாலிஃபிகேஷனில் இருக்கணும் என்ன தகுதியில் இருக்கணும் ஒரு என்ன தகுதியோட என்ன இயல்போட என்ன தன்மையில் இருந்தால் அவர் ஈஸியாக ஞானி ஆகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கடையில் ஒரு மிக்சி போய் வாங்குறீங்க ஒரு கடையில் போய் போட்டு பார்த்து வாங்குறீங்க நல்லா ஓடுது வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து போட்டு பார்க்குறீங்க வீட்லேயும் ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா ஓடுது ரெண்டாவது வாரத்துலேருந்து அது ஓட மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க பழையபடி அந்த கடைக்கார்ட்ட ஒன்று கொடுக்குறீங்க அவர் என்ன சொன்னால் அதனால் என்ன நான் இப்போ என்ன கேரண்டி பீரியட் தான் முடியல இப்போ தானே வாங்கிட்டு போனீங்க நான் வேறு புது மிக்சி தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மிக்சி வாங்கி வச்சுட்டு வேறு புது மிக்சி தந்து அனுப்பி விட்டுரு இது வந்து சாதாரண ஒரு பொருள் விற்பனை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் அமைப்பு இப்படி தான் இருக்குது இந்த பொருள் விற்பனையில் இன்னொரு வகையான விற்பனை இருக்குது அது வந்து ஏல விற்பனைன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ஷன் ஷேல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏல கம்பெனியில் போய் ஒரு கார் ஒன்று ஏலத்தில் எடுக்கிறீங்க அவங்களும் என்னென்னா நீங்கள் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிலாம் பார்த்து உங்களுக்கு பிடித்தமான காரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்களும் ஓட்டி கட்டி பார்த்து எல்லாம் இது பண்ணி ஒரு காரை கொண்டு வந்து நீங்கள் எடுத்து விலை கொடுத்து பணத்தெல்லாம் கட்டிட்டு நீங்கள் காரை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறீங்க ஒரு வாரம் நல்லா ஓடுது ரெண்டாவது வாரத்துலேருந்து ஓட மாட்டாங்க பழையபடி நீங்கள் அந்த இல கம்பெனிலேயே கொண்டு கொடுத்து ஐயா கார் சரியாக ஓட மாட்டாங்க வேறு காரை கொஞ்சம் மாற்றி கொடுங்களேன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஏல விற்பனையினுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேறு சாதாரண பொருளுடைய விற்பனையினுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் வேறு அந்த ஏல விற்பனை எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ சாதாரண பொருள் விற்பனைன்னு சொன்னால் இது நல்ல பொருள் நீ சொல்லி ஒரு கேரண்டி கொடுத்து ஒரு கேரண்டியோடு உங்களுக்கு விற்கிறாங்க 
நான் அதை நான் உங்களுக்கு பொறுப்பு நானே பொறுப்பு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் பொறுப்புன்னு சொல்லி ஒரு கேரண்டி கொடுத்து உங்களுக்கு விற்பனை பண்ணுறாங்க இந்த ஏழை விற்பனை அப்படி கிடையாது நாங்கள் விற்கிற பொருளில் குறையும் இருக்கும் நிறையும் இருக்கும் அதை குறை நிறைகளோடு உங்களுக்கு நாங்கள் விற்கிறோம் நீங்கள் வேணும்னா பார்த்து எடுத்துக்கிடுங்க வேண்டாம்னா எடுக்காமல் போயிடுங்க எடுத்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் எந்த கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் எப்போ சேலை முடிச்சுருங்களுக்கு பணத்தை கட்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுறீங்களோ அதோடு அந்த சேல் முடிஞ்சு போச்சுது அதுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியே கிடையாது அதுக்குங்கிற மாதிரி இதுதான் வந்து ஏழை விற்பனைங்கிறது அதே மாதிரி நம்ம ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி நம்ம எல்லா இயல்புகளும் சரியான பிறகு ஞானம் அடைகிறதில்லை வித் ஆல் அவர் டிஃபெக்ட்ஸோடு நம்ம ஞானம் அடைகிறோம் நமக்கு எத்தனை விதமான இயல்புகள் நல்ல இயல்புகள் இருக்கலாம் மோசமான இயல்புகள் இருக்கலாம் அத்தனை இயல்புகளோடையும் நம்ம ஞானம் அடையும் அதனால் அந்த இயல்புகள் கொஞ்சம் நாள் கண்டினியூ பண்ண தான் செய்யும் ஆனால் அது காலப்போக்கில் ரிஃபைன் ஆகிரும் அது அதனால் நம்ம வந்து முதல்ல எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இயல்புலாம் இருக்க அப்போ நான் ஞானி ஆக முடியுமா இப்போ சிலவங்க விட கேட்பாங்க ஐயா எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் என்னால் அமைதியாக இருக்க முடியலையே நான் சட சடனே கோவப்படுறேன் வைக்கிறேன் ஐயா மாதிரி ஞா அமைதியாக இருந்தான்னா நான் ஞானம் அடையலாம் அப்போ நான் ஞானம் அடையிற முடியுமாங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது அப்படிலாம் கூட கேள்விகள்லாம் இருக்குது ஆரம்ப காலங்களில் என்னுடைய மனைவி துணைவியாக இருந்தாங்க இப்போ காலமாயிட்டாங்க அப்போ அவங்க மீட்டிங்கெலாம் வருவாங்க அப்போ ஒருத்தர் எங்கள் வீட்டை மாட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க ஐயா ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு உங்கள்கிட்டலாம் கோவப்பட்டுருக்குறாங்களா நீ சொல்லி கேட்டிருக்குறாங்க அப்போ எங்கள் வீட்டம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அம்மா அவங்க தாராளமாக கோவப்படுவாங்களே நீட் சொல்லி அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரி எனக்கும் கோபம் வருது ஐயாவும் கோவப்பட்டுருக்காரு அப்போ பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களை வந்து நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடணும் அவ்வளோ உங்களுடைய குறைய நிறைகளோட உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது அதுவாக இயங்கும் அதுவாக மாற்றம் அடையாது எல்லா இயல்புகளும் மாறும் மா எல்லாம் மாறக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போதே இந்த இயல்புகளோட வந்தோம் எல்லாமே காலப்போக்கில் அப்படி இப்படி ஒன்று ஒன்றா வந்து சேர்ந்துக்கிட்டது தான் ஆனால் இப்போ நம்ம இங்கே ஞான பாடம் படிச்சுட்டு போகிறோம் நம்ம வீட்டுக்கு போன பிறகு நம்ம நிறைய கேள்விகள் எழும்பும் இப்போ இன்னைக்கு அந்த கேள்விகள் இருக்காமல் இருக்கலாம் இன்னும் போன பிறகு நிறைய கேள்விகள் எழும்பும் இப்போ அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம அதை கொஞ்சம் இது பண்ணுறோம் அவங்க நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தெளிவாக போயிருக்கிறாங்க போயிட்டு அவங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி நான் வந்து ஒரு முகாம் அட்டன் பண்ணேன் நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன் லிபரேஷன் அடைந்து விட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க விடுவாங்களா என்ன அப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஞானம் லிபரேஷன் இதெல்லாம் எம்மாத்திரம் அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அவேக்கனிங் நீட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்துக்க அந்த அவேக்கனிங் அடைஞ்சான்னா அதுதான் உண்மையான அடைய வேண்டிய இடமே அதுதான் அவேக்கனிங் ஆகணும் ஞானம் முக்தி மோட்சம் இதெல்லாம் சர்வசாதாரமான மேட்ரு அது ஒரு மேட்ரே கிடையாது நீ அவேக்கனிங் அடையணும்னு இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த அம்மா ஓடி வந்தாங்க இப்போ அவேக்கனிங்கிட்டு ஒன்று இருக்காமையா அதெல்லாம் அடையாமல் போயிட்டு அது என்னதுன்னுட்டு கேட்டு வந்தாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இவங்க பேர்களில் தான் ஒரு குழப்பம் இந்த லிபரேஷன் முக்தி மோட்சத்துக்கு அவைக்கன் நின்றுட்டு இன்னொரு பேர் உண்டு அப்படி பேர் அந்த பேரை அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான ஒழியே நீங்கள் சரிய சரியான நிலையில் தான் இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மான்னு சொன்னோன்னா அவங்க கொஞ்சம் அமைதியானாங்க அதே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இதை என்னன்ட்டு புரிஞ்சிட முடியாது அவங்க ஒரு அதுக்கு தகுந்த ஒரு பேஸோட வந்தால் தான் அது என்னங்கிறது புரியும் இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தர் வராரு ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் வராரு வந்துட்டு நீங்கள் ஞானத்து ஞான முகம் விட்டேன்னு போனோன்னா நாங்கள் நீங்கள் ஞானி தானே நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றோம் இப்போ இதே நீங்கள் என்ன விட்டு இப்படி போகிறோம் ஒரு போனோம் நான் ஞானி ஆகிட்டேன்னு சொன்னேன்னா யாராவது ஏற்றுக்கிடுவாங்களா இப்போ என்ன போய் பாருங்கள் வீட்டுக்கு போய் சொல்லி பாருங்கள் நான் இப்படி முகம் அட்டன் பண்ணேன் நான் நிலையிலேருந்து நான் ஞானி தான் நீ சொல்லி பாருங்கள் என்ன வரவேற்பு கிடைக்குதுன்ட்டு அப்போ சொல்லுவாங்க 
சரி கொஞ்சம் வெயில் கொஞ்சம் அதிகம்தான் கொஞ்ச நாள் மழை இல்லாமல் இருக்குது சரி பரவாயில்ல சரியாக ரொம்ப பருத்தப்படாதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அதனால் என்ன சொல்லி சொன்னால் சில இது இந்த பேர் வந்து அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லப்போனால் இது நம்முடைய இயற்கையான விஷயம் ஒரு சராசரி விஷயம் அது ஒரு தேவையில்லாத பேர்களை கொடுத்து ஒரு பிரம்மாண்டப்படுத்தி நமக்கு எட்டாத ஒரு பொருள்ங்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க உண்மையிலே இது வந்து நம்ம டே டு டே லைஃபோட சம்மந்தப்பட்டது ஒரு தண்ணியை போய் மடாலத்தினுடைய சிறந்த பானைன்னு சொன்னால் நம்ப முடியாது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி தான் அதுதான் கரெக்டு அந்த பேர் வந்து பொருத்தமான பேர் தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம இமேஜ் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா மடாலத்தினுடைய சிறந்த பானைன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு விதவிதமான சுவையோட ஏதோ ஒரு பானத்தை தான் கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் வந்து யோகா ஞானம்ங்கிறது ரெண்டும் வேறங்கிறது நம்ம முதல்ல பேசிக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிடணும் ஏன்னா யோகா தியானங்கள் சக்திகள் இதெல்லாம் ஒரு லெவல் உண்மையில் அது ஒரு பிரச்சனையான பகுதி அந்த பகுதி ஏன்னா அதையோட நிறையவர் வந்து அதையும் இதே மிக்ஸ் பண்ணி தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறாங்க யோகி வேற ஞானி வேற எவ்வளவோ சித்துக்கள் தான் சித்தர்களுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்களெல்லாம் நிறையா கடவுளாக வச்சு வணங்குற மாதிரிலாம் நிறையா இதுகள்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்களாம் ஞானிகளே கிடையாது ஆனால் நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு ஆட்சேபனைக்குரிய ஒரு மேட்ராக கூட மாறிடும் அது ஆனால் ஃபேக்ட் அதுதான் இப்போ ஞானிங்கிறது என்னென்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அவங்களாம் அந்த பிரம்மத்தோட சம்மந்தப்பட்டது எல்லாம் சர்வமும் ஒன்று தாங்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்மத்தோட சம்மந்தப்பட்ட அம்சம் அது இப்போ இந்த ஞானத்திலையுமே வந்து ஈஸ்வர ஞானம் பிரம்ம ஞானம்னு சொல்லி ஞானத்தை கூட ரெண்டாக பிரிப்பாங்க இப்போ இந்த யோகா சித்துக்கள் சக்திகள் இந்த சித்தர்கள் இதெல்லாமே ஒன்று சொல்ல போனால் இந்த ஈஸ்வர ஞானத்தோட சேர்ந்தது இப்போ ஞானங்கிறதே என்ன சொன்னால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக பார்த்தேன்னு சொன்னால் இது ஈஸ்வரனையும் கடந்த ஒன்று இது வந்து பிரம்மத்தோட சம்மந்தப்பட்டது இது வந்து ஒரு இயற்கையோட சம்மந்தப்பட்டது ஒரு டே டு டே லைஃபோட சம்மந்தப்பட்டது இப்போ அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பேர் கொடுக்கணுன்னே அவசியம் இல்லை நம்ம ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டு ஆனால் நம்முடைய டே டு டே லைஃபுக்கு அது நல்லா இருக்கா சரியாக வருதா அங்கே எதாவது நேரிடுதாங்கிறத மட்டும் நாம் நம்ம செக் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே இதை பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய ஹோம் ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இங்கே நமக்கு ஹோம் ஒர்க்கே கிடையாது நீ ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறது தான் தப்பு புரிஞ்சிக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோதான் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் ஃபிசிக்கல் ஃபே ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் செயல் அளவில் உள்ளதில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் முறைப்படுத்தணும் செயல்படுத்தணும் சைக்கலாஜிக்கலை பொறுத்தளவில் நாங்கள் செயல்படுத்துறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அதை இயற்கைக்கு விட்டுட்டா போதும் ஏன்னா மனோ இயக்கங்கிறது நமக்கு திருப்திகரமாக தான் இருக்கு எங்கேன்னுட்டு சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சி வரும் வருத்தம் வரும் கோபம் வரதும் பயம் வரும் பயம் வந்துட்டால் ஒரு ஞானிக்கு பயம் வந்திருக்க அப்போ நம்ம ஞானியாக இருக்க முடியுமா ஒரு ஞானிக்கு பயம் வருமா இப்போ நாங்கள் அந்த சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி முகாமுக்கு அப்புறம் கன்ஃபர்மேஷனுக்குன்னு கூட சில நேரங்களில் சில முகாம் நடத்தும் அதில் மற்றதெல்லாம் கூட சொல்ல மாட்டோம் இந்த கன்ஃபர்மேஷனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறத மட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் முகாம் நடத்தும் அப்போ அதில் ஒருத்தர் அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னார் இப்போ முன்னாலெலாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானின்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு கோபதாபங்கள் இதெல்லாமே ஏற்படாதபடி ஏதோ ஒரு சாந்த நிலையில் அப்படியே இருப்பாருங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை இருந்தது இப்போ நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது தெரிகிறதுக்கு முன்னாலே எனக்கு கோபதாபங்கள் ஏற்படும் இப்போ தெரிஞ்ச பிறகு எனக்கு கோபதாபங்கள் ஏற்படும் ஏற்பட தான் செய்யுது இப்போ முன்னால் வந்து எனக்கு கோபதாபங்கள் ஏற்பட்டான்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் தான் ஏற்படும் ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி கோபம் ஏற்படும் பொழுது இது ஞானிக்கு ஏற்பட்ட கோபங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிடுறேன் அதுக்காக நான் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு நிலைக்கு போகணும் நான் இருக்கிற நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி என்னுடைய நிலையை வந்து நான் வந்து கொஸ்டின் பண்ணவே இல்லை இந்த மாதிரி அவருடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணார் 
ஏன்னா நம்ம வந்து நம்முடைய எமோஷனை காட்டுறதுங்கிறது ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நம்மகிட்ட இருந்து வருது அது அது அதுவாக வருது அது வந்து ஆப்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரு இம்ப்ராப்பரான ரியாக்ஷனாக கூட இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு நம்ம தப்பான ஆக்ஷனாக இருந்தால் சரி பண்ணிக்கிட போகிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்காக தான் வந்து எந்த உணர்ச்சியுமே தேவையில்லாத உணர்ச்சி வரவே கூடாதுங்கிற மாதிரி நம்ம எங்கேயுமே பிளாக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை மொத்தத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய எல்லா கதவுகளையும் திறந்து வச்சிடலாம் யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் யார் வேணாலும் வெளியே போகலாம் ஒரு ஓப்பன்ங்கிற மாதிரி உட்காந்துடுறோம் அவ்வளோதான் அடுத்த அப்ளை பண்ணுறது சொல்ல வேண்டியெல்லாம் முடிஞ்சுது என்னமோ ஒரு கேள்வி பதில் செஷன் ஒரு குரு ஒரு சீடர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த குருநாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த ஞா அந்த சீடனுக்கு ஞான பாடத்தை போதிக்கிறாரு அந்த சீடனும் ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஞானம் அடைஞ்சிடுறான் அப்போ அந்த குரு என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் எப்போ நீனும் தெரிய வேண்டியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஏன்னா இதுக்கு மேலே என்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்ட கொண்டு முடில இப்போ நீனும் ஞானி தான் நானும் ஞானி தான் எதுக்கு நம்ம சேர்ந்தே உட்காந்துட்டுருப்பானே நீ ஓம் பாதையில் போ உனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீ உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது நீ ஷேர் பண்ணு நான் ஏன் பாதையில் போகிறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விற்பனைகளை நான் பண்ணுறேன் நீ சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு தசையாக பிரிஞ்சிடுறாங்க இப்போ குரு வந்து வடக்கு திசையை நோக்கி போகிறாரு சீடன் வந்து தெற்கு திசையை நோக்கி போகிறான் இப்போ இந்த வடக்கு திசையை நோக்கி போகிற இடத்துல அந்த குருடைய போகிற பாதையில் என்ன சொன்னால் நிறைய கலவரங்கள் நடக்குது அப்போ இங்கே ஏதாவது இவர் போகிற பாதையிலெல்லாம் பிரச்சனைகள் வர்றதுனால இவர் ஏதோ ஒரு ஆபத்து எந்த நேரத்தில் ஆபத்து ஏற்பட்டுருமோனு சொல்லி ஒரு பய உணர்வோடு ஒரு டென்ஷனோடு இவருடைய பிரயாணம் இருந்துகிட்டு இருக்கு தங்குறதுக்கு சரியான இடம் கிடைக்கல சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கிடைக்கல ஒரு நிம்மதியான அட்மாஸ்ஃபியர் இல்லை அப்போ ஒரு இவருடைய பிரயாணம் வந்து ஒரு டென்ஷனோடு இருக்குது இப்போ சீடன் போனது வந்து தெற்கு திசை அந்த திசையில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இவருக்கு போன இடத்துல வரவேற்பு கிடைக்குது நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்குது இவர் என்ன பேசுகிறாருங்கிறத கேட்குறக்கு வேறு ஆட்கள் வராங்க அப்போ சீடன் வந்து ஒரு மன நிறைவோடு அவனுடைய பயணம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த குருநாதருடைய பயணம் வந்து டென்ஷனோடு இருக்குது இப்போ இதில் கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் டென்ஷனோடு பயணிக்கும் குரு உயர்ந்தவரா மன நிறைவோடு பயணிக்கும் சீடன் உயர்ந்தவனா இவரு மன நிறைவோடு போகிறதுனால உயர்ந்தவர்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சரி இப்போ மூணாவது கேள்வி ரெண்டு பேருமே உயர்ந்தவங்க தான்ங்கிறவங்க கேளுத்துங்க இப்போ இதில் ஏன் ஓட்டுமே வந்து மூணாவது ஓட்டுக்கு தான் ஓட்டு ஏன்னா நான் முதல்லே சொல்லிட்டேன் ரெண்டு பேருமே ஞானி ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லியாச்சு அதனால் யார் உயர்ந்தோம் ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தான் ஆனால் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எமோஷன் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க என்ன சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் அவங்களுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் டென்ஷனான சூழ்நிலையில் டென்ஷன் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அமைதியான சூழ்நிலையில் அமைதியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய ஒரு இமேஜ் அந்த இமேஜை வச்சு நம்முடைய குவாலிட்டியை நம்ம இடப்பட முடியாது ஆனால் நாம் வந்து பேசிக்கலாம் நம்ம ஞானிகள் அதனால் இதில் வந்து அந்த சூழ்நிலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் வரும் அது ஒரு மேட்டர் இல்லை அதனால் இதில் ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தான் யாரும் உயர்ந்தவங்கள தான் தாழ்ந்தவங்க இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஞானம்ங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நம்ம கேள்வி கேட்குறோம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேக்கில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணத்தை பிடிங்கிட்டு போகிறாரு பண பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அதை ஒருத்தர் வந்து பிடுங்கிடுறாரு இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து சரியான செயல்னு யாரும் சொல்ல மாட்டோம் தப்பான செயல்னு சொல்கிறோம் ஒருத்தருக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாரு 
இது நம்ம உயர்ந்த செயல்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி மன உணர்வுகளை பொறுத்த அளவில் எத்தனையோ விதமான உணர்வுகள் இருக்குது மகிழ்ச்சி இருக்குது பயம் இருக்குது கோபம் இருக்குது அன்பு இருக்குது இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் இருக்குது செயல்களில் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது நீட்டு இருக்கிற மாதிரி உணர்ச்சிகளில் பொறுத்த அளவில் எது உயர்ந்த உணர்வு எது தாழ்ந்த உணர்வு ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா யாராவது ஒரு ஆள் ஐயா உணர்வுகள் எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலான ஒரு உணர்வு தான் உணர்வுகளில் உயர்வு தாழ்வுன்னு எதுவுமே கிடையாது கிடையாது அது நம்ம செயலாக செய்யும் போது அது வந்து உயர்ந்த செயல் தாழ்ந்த செயலுங்கிறது வருது சார் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஞானத்தினுடைய பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது உணர்வுகளில் பொறுத்த அளவில் உயர்வு தாழ்வு கிடையாது டென்ஷன் ஒன்று தான் அமைதியும் ஒன்று தான் பயமும் ஒன்று தான் அன்பும் ஒன்று எல்லாமே ஒன்று தான் ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு எமோஷன் வருது இந்த எமோஷனை பொறுத்த அளவில் இந்த ஞானங்கிற ஆஸ்பெக்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா உணர்வுகளுமே சமமானது எதுலேயும் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது கிடையாது ஒருத்தர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒருத்தர்கிட்ட பணத்தை பிடிங்கிட்டு போனான்னு சொன்னால் அது தப்புன்னு சொன் பார்த்தோம் உதவி பண்ணணுன்னா நல்ல செயல்னு பார்த்தோம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் இப்போ புறத்தை பொறுத்த அளவில் நல்ல செயல் தப்பான செயல் சரியான செயல் தவறான செயல்ட்டு இருக்குது நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் என்ன பண்ணுனா அது சரியான செயல் அகத்தை பொறுத்த அளவில் என்ன செயல் சரியான செயல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணனா சரியான செயல் எடுத்துடும் அகத்தை பொறுத்த வரையிலும் எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கணும் எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கணும் அதுதான் சரியான செயல் அகத்தில் வர நிகழ்வுகள் எதையுமே செய்யாமல் கம்முனை விட்டுடணும் இப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் நம்ம வந்து கட்டடத்தை பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம தங்கியிருக்க இடம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது எல்லோரும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் தங்கியிருக்கிறோம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் தான் வந்து நம்ம மீட்டிங் ஹாலெல்லாம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது டைனிங் ஹாலெலாம் அங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மேலே இருக்குது அங்கே தங்கியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே ஓப்பன் டெரஸ் இருக்குது இப்போ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு போய் காட்டுறீங்க ஓப்பன் டெரஸ் வரைக்கும் கூப்பிட்டு போகிறீங்க நான் இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் மேலே போட்டுமான்னு கேட்குறாரு என்ன சொல்லுவீங்க போக முடியாதுன்னு சொல்லுவீங்களா ஏன் முடிஞ்சால் போகன்னு சொல்லி சொல்லலாம் தானே அங்கே போகிறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அவர் ஆகாயத்தில் தான் பிரயாணம் பண்ணணும் அது அங்கே போய் தான் பிரயாணம் பண்ணணும் அங்கேருந்தே ஆகாயத்தில் பிரயாணம் பண்ணலாமே அதனால் அங்கே வந்து செய்கிறக்கு ஒன்றுமே கிடையாது நீ என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அது மீனிங்லஸ் அது அதனால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் எல்லா செயலுமே மீனிங்லஸ் தான் அது அதனால் நீங்கள் என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணவும் எல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அதனால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் செயலே கிடையாது என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னுட்டு கூட ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீ என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கனே விட்டுடலாம் புறத்தில் நம்ம வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கலான்ட்டு விட்டுறோம் நீ ஆக்கிடலாமா கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டீங்களா எல்லோரும் சரி எல்லாரையும் நீங்கள் ஞானிகள் என்று டெக்ளேர் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் மடித்து பத்திரமாக வச்சுக்கிடுங்க அடுத்தவங்கிட்ட காட்டிடாதுங்க இப்போ நம்முடைய இது வந்து இப்போ நிறைய இதுகள் யூடியூப்பில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அந்த யூடியூப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இதை பாருங்கள் இதை பாருங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் சில சில இதுகள் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக கூட சிலதெல்லாம் இருக்கலாம் அதனால் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆதென்டிக்காக நீங்கள் சில இதுகள்லாம் தெரியணும்னு சொன்னால் அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்கில் உள்ளது நம்முடைய நூல்கள் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்குது அதனால் எல்லாருமே வந்து நம்முடைய எல்லா நூல்களையுமே நீங்கள் ஒரு ரீடிங் கொடுக்கறது நல்லது 
ஏன்னா அது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக எல்லாமே டெவலப் பண்ணியிருப்போம் அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே எல்லா நூல்களையும் நீங்கள் படித்தவங்களாக இருந்துட்டால் நல்லது அது சிலவங்களுக்கு வசதி இல்லாதவங்க நீங்கள் டான் ஆன்லைனில் கூட டவுன்லோட் பண்ணி கூட படிச்சுக்கலாம் இந்த டெலகிராம் ஆப்பில் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீ டவுன்லோடில் கூட இருக்குது விலைக்கு தான் வாங்கணுன்னே அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நம்ம பழைய மேகசின்லாம் இருக்குது அதை கூட தொகுத்துக்கு போட்டிருக்கோம் ஞான பட்டாகனிட்டு போட்டிருக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து நூல்களாக இருக்காது அதெல்லாம் நீங்கள் பழைய மேகசின் உங்களுக்கு கிடைக்கவும் செய்யாது ஏன்னா சில நேரங்களில் அந்த சூழ்நிலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் அதில் வந்துருக்கு சில நேரங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த கொஸ்டின்லாம் திரு அதில் திரு டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால் அதையுமே கூட நீங்கள் எல்லாமே இந்த நூல்களை வாங்குகிற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் நாம் நல்லா இருந்தால் மட்டும் போதாது உலகமும் நல்லா இருக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் வந்து நம்ம இந்த புதிய உலகம் படைப்போம்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக ஒரு கான்செப்டை நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் அது புதிய உலகம் படைப்போம்னு சொல்லி ஒரு நூலாகவும் போட்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரு இந்த மகாபாரதத்தில் ஒரு கிளை கதைகள் நிறையா உண்டு அதில் ஒரு கதை அதாவது இந்த தர்ம் அந்த கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் யுத்தம் நடந்துடுது கடைசியில் ஜெயிச்சு தர்மர் ஜெயிச்சிடுறார் அந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுறதுக்காக எல்லாருக்கும் தான தர்மங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க யார் யாருக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து தான தர்மங்கள்லாம் நிறைய பண்ணுறாங்க பண்ணும்பொழுது அந்த தர்மருக்கு அவர் அறியாமலேயே ஒரு நாம் யாரும் இது வரைக்கும் பண்ணாத பண்ணிட்டோங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கு அவருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டதுங்கிறது கிருஷ்ணருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு உடனே இவருக்கு கொஞ்சம் சில விஷயங்களை சொல்லுவோமேனிட்டு சொல்லி அவருக்கு தோணியிருக்கு அப்போ அந்த தர்மரை கூட்டிக்கிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் மகாபலி சக்கரவர்த்தினி அது ஏதோ பாதாள லோகம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அங்கே ஆண்டக்கூடிய ஒரு ஒரு லோகம் அதில் மகாபலி சக்கரவர்த்தினிட்டு ஒருத்தர் ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறாரு அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறார் அவரை போய் சந்திக்கலான்னுட்டு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அப்போ அந்த அரண்மனை வாயில் காவல்கிட்ட சொல்லி இப்படி தர்மன்னு சொல்லி வந்திருக்கிறேன் நான் வந்து பாரத தேசத்துக்கு நான் தான் அரசன் நான் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்புகிறாப்புல உடனே அவன் என்ன சொல்லி அனுப்பிவிடுறான்னு சொன்னால் அந்த தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான ஒரு சண்டாளன் ரா தர்மன்னு சொல்லி அவனால் நான் பார்க்குறக்கெல்லாம் விருப்பம் இல்லை அவனை திரும்பி போக சொல்லுன்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டுறான் அப்போ இவனுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது என்னோட தான தர்மம் பண்ணுறது இவ்வளோ மோசமாக சான தர்மம் பண்ணுறதுனா சண்டாளன்ட்டு வேறு சொல்லி திட்டுறானே சரி அப்போ இவன் ரொம்ப மோசமானவனாக இருப்பான் போலியேனு சொல்லி வேறு இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ண பிறகு என்ன பண்ண முடியும் பிறகு திருப்பி போய் திரும்பி போகிறாங்க அப்போ போகிற வழியில் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் தாகம் ஏற்படுது அப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு வீட்டில் தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறாங்க அவங்க வந்து தங்க செம்பில் இவருக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க இவர் தண்ணியை வாங்கி குடிச்சுட்டு செம்ப திருப்பி கொடுக்குறாரு ஒன்று அந்த அம்மா என்ன பண்ணால் செம்பத்திக்கு துற போட்டுருது அப்போ தர்மருக்கு என்ன தங்க செம்ப இப்படி தூக்கி வீசுறீங்களாமே யாருக்கும் உனக்கு பிடித்த அவங்களுக்கு இருப்போம் இல்லைன்னா யாருக்காவது தூக்கி கொடுத்துடலாம் இல்லாமான்னுட்டு அவர் கேட்குறாரு அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்லியிருந்தாலும் இப்படி தர்மன்னு சொல்லி ஒரு சண்டாளம் நாட்டை ஆள்றானா அவன் நாட்டில் தான் இப்படி தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணுவாங்களா இங்கே யாரும் வாங்குறவங்களுக்கு ஆளும் கிடையாது விற்கிற காலும் கிடையாது எல்லாருக்கும் எல்லாமே இருக்குது இதில் யாருக்கு யாருக்கு எதை கொண்டு கொடுக்குறதுங்கிற மாதிரி அந்த அம்மா சொல்லுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் என்ன மீனிங்னு சொல்லி சொன்னால் யாருக்கும் யாருக்கும் எதையும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாருமே சர்ப்ளஸாக எல்லாமே இருக்குதுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நாடு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் யாருக்கும் தான தர்மம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை யாருக்கும் உதவி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஊழல் நம்ம நாட்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஊழல் நடந்துகிட்ருக்கு எல்லாமே சர்ப்ளஸாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் பொழுது தேவைக்கு அதிகமாக எதுக்கு இந்த சண்டையே தேவையில்லை நம்ம சரியாக புரிஞ்சு சரியான முறையில் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் எல்லாருமே நல்லா இருக்கலாம் உலகமே நல்லா இருக்கும் இப்போ அதை சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அந்த புதிய உலகம் படைப்போங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன புக்லெட்டு தான் ஒரு 
அது கூட நம்ம வந்து அது செலவே அம்ம அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கே ஐம்பது ரூபா என்ன செலவாகும் நினைக்கேன் அது பத்து ரூபாய்க்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கேன் என்ன வரலாது பத்து ரூபா தான் பத்து ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம் அதனால் முடிஞ்ச அளவில் நீங்கள் அதையும் படிங்க நிறைய பேருக்கு அதை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கூட நீங்கள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் கூட நீங்கள் அதை கூட ஏதாவது கிஃப்டாக கூட கொடுக்கலாம் வெறும் பத்து ரூபா தான் இந்த நேரத்தில் ஒரு காஃபி குடிக்கிறதா இருந்தால் பதினஞ்சு ரூபா வாங்கிடுவாங்க ஏன்னா இது வந்து அந்த அளவு கூட இல்லை அதனால் நீங்கள் மொ நம்ம நூல்களில் எல்லாமே கொஞ்சம் எல்லாருமே எல்லா நூல்களையும் வாங்குறது நல்லது அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச அளவில் நூல்களை கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவில் கிஃப்டாக நிறையா கொடுக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க நம்ம எல்லாருமே ஞானிகளாக ஆகி ஞானிகளாகவே விடைபெறுவோம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் திரும்புகிறோம் இந்த முகாம் சிறப்பாக நடக்கிற நடப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் வந்து நம்ம வந்து அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் இருக்கிறது சேலம் குற்றாலத்தில் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல நம்மளால் எல்லா வசதிகளையும் செய்து இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்த முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு பலருடைய உழைப்பு இங்கே வந்து காரணமாக இருக்குது அந்த வகையில் நம்ம சரவணையாவுடைய சொந்தங்கள் இங்கே இருக்குது சொந்தங்கள்லாம் நட்பு இது வந்து நான்கு தலைமுறையாக வளர்ந்துட்டு வர நட்பு அவங்க கட்ட சொல்லி அவங்க எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி நம்மளெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் யாரும் தெரியாது ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது அதுக்கு நாம் காரணமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ பெரிய இடத்த ஏற்பாடு பண்ணது மட்டும் இல்லை நமக்கு தேவையான சமையல் பாத்திரங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டு கேட்டோம் இந்த பேனர் ரெடி பண்ணோம் என்னென்ன வேலை செஞ்சோமோ இது எல்லாமே அவங்க தான் நம்ம ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் போதும் இந்த ஸ்பீக்கர் முதற் கொண்டு அனைத்தையுமே சிறப்பாக பண்ணி வந்தவங்க எல்லாரும் பயனடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய ஒரு பணி செஞ்சுருக்காங்க அத்தோடு இல்லாமல் இவன் நம்ம எல்லாருமே ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சொந்தங்கள் இவங்க சொந்தங்களுக்கெல்லாம் சும்மா விட முடியாது யாராவது சொந்தக்காரங்க வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்வீட் காரங்க கொடுப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்க வந்து திருநெல்வேலி அல்வாவும் சிப்ஸும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஒரு மனநிலையில் இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இவங்களை நம்ம ஆனர் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதாவது நம்ம எல்லா சொந்தங்களுக்கும் இனிப்பும் காரமும் கொடுத்து தேவையான வசதிகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து இவ்வளவு பெரிய அற்புதமான ஒரு ஞான முகாமுக்கு முழு முதற் காரணமாக இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ராஜேஷ் ராஜப்பன் இவர் எந்நேரம் மணி பன்னெண்டு மணி கூப்பிட்டா கூட உடனே வந்து என்ன வேணும்னு கேட்கக்கூடிய நபர் ப்ரொஜெக்டர் வேணும்னு சொன்ன உடனே இமீடியட்டாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து இங்கே வாங்கி ஏற்பாடு பண்ணி எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணவர் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு ஆன்மீகத்தில் இதில் ஈடுபாடாக இருக்கிறோம்னா இவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவுகளுக்கு காரணமாக இருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ வந்து நம்முடைய மிஷன் வளர்ச்சிக்கு பவன் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் மத்திய நிகழ்ச்சியை கொண்டு போய் சேர்த்துறது நல்ல விஷயங்களை செய்கிற அனைவரையும் நாம் பாராட்ட வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறோம் அந்த வகையில் முதன்மையாக அரவிந்த் ஹெர்பல்ஸ் திரு அரவிந்த் ஐயா அவர்களை இங்கு மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றோம் நம்முடைய பிரசிடண்ட் ஜீவமணி அவர்கள் அவர் கௌரிப்பார்கள் முருகேசன் சார் சென்னை முருகேசன் சாரை அவங்க ஃபேமிலியை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய நம்ம வந்து ஸ்ரீ பகவத் பவன் நமக்குன்னு ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது முதல் பவுண்டராக ஸ்ரீ பகவத் பவனின் முதல் பவுண்டராக ஏற்காடு ஞானமாமி இணைந்தவர் இவர் தான் 
இவர் தான் ஒரு எல்லாத்துக்குமே விதையாக இருந்தவர் ஆமாம் முருகேசன் பெங்களூர் சார் வாங்க 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 இவரை பற்றி சொல்லணும் இந்த டெக்னாலஜியில் ஏராளம் ரொம்ப நாலேஜ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் இணைச்சி ஒரு பெரிய அசோசியேஷன் ஆக்கி அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நிறைய விஷயங்களை அவையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்பதில் அதே மாதிரி நிறைய வேலைகள் எடுத்து நிறைய புதிய புதிய அன்பர்களுக்கு பகவத் மிஷன் கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்துறது தான் மெயின் மோட்டிவ் வச்சு செயல்படுறாங்க எவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துறதுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே புரிதல் அவசியம் இல்லையா அந்த வகையில் புரிதல் மூலியமாக அவங்களுடைய ஸ்கில்னஸ்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுங்கிறத நிறையா சொல்லித்தராங்க ஐயா அதனால் நம்ம அவரை வந்து நிறைய பேரை ஃபவுண்டராக இணைச்ச பெரும் பங்கு முருகேஷ் ஐயாவும் செய்யும் பேராசிரியர் பட் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிட்டத்தட்ட வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியே இவருக்குள் சூக்குமமாக இறங்கி பல அற்புதமான நல்ல வேலைகளை வேதாத்திரியத்தையும் பகவத்தையாவையும் இணைக்கின்ற மாபெரும் முயற்சியில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை நாம் மனதார வாழ்த்துவோம் அண்ணா அவர்கள் சேலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய லீடிங் இவர் வந்து இன்னைக்கு தன்னை ஃபவுண்டராக பகவத் மிஷனில் இணைத்திருக்கிறார் அதனால் நம்ம அவரை மனதார பாராட்டுவோம் சேலத்தில் இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய லிஜெண்ட் இவர் அறிவித்திருக்கோள் எல்லா ஆன்மீக அமைப்பில் நிறைய தொடர்பு இருப்பாங்க அண்ணே இந்திரஜித் மூச்சா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய ஹெல்பிங் இந்திரஜித் அப்படின்னாவே மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் செய்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இவருடைய முழுமையான வேலை எங்கே போனாலும் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணுவார் நாம் எதுவுமே அவரை பற்றி சொல்ல தேவை அவரை கற்றுக்கிட்டா போதும் அவர்கிட்ட இருந்து தட்சால் நேற்று கொடியேற்று விழா கொடி சாக்லேட்டு எல்லாமே அவர் தான் ஸ்வீட்லேருந்து பானிசர் பிஸ்கட் வாங்கினது கொடுக்குறது இன்றைக்கு காத்தால கொடி நேற்று படம் மகரிஷி படம் எல்லாமே ஐயா தான் சிறப்பாக செஞ்சுட்டாங்க பங்குன்னு முழு மிச்சோடு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அம்மையாராக நம்ம வாழ்த்துவோம் அதுவும் இல்லை வேதாத்திரி மகரிஷியாக வந்து இவங்க சன்னுக்கு தான் கடைசியாக பேர் வச்சாங்களாம் அந்த தம்பி இன்றைக்கி சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பகவத்தையா கருத்தன்னு வெரி ஹாப்பி இன்று பவுண்டராக இணைந்த சுப்பிரமணியம் சார் கோயமுத்தூர் சுப்பு சுப்பு சார் படி அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அவங்க அந்த அம்மா ஐயா ரெண்டு பேரும் மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கின்றேன் தம்பதியராக மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றேன் பல நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இப்போ ஐயா கருத்து எடுத்து ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பாடத்திட்டமாக கொண்டு போய் சேர்த்திடணுங்கிறதுல ரொம்ப முனைப்போடு இருந்து செயல்படுறாங்க ஐயாவின் இன்னொரு நண்பர் திரு ஐயம் பெருமாள் ஐயா அவர்களை வரும்படி அழைக்கின்றேன் ஐயா வந்து இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனவங்களாக இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் தான் உயிரோடு இருக்கிறங்கிறத பண்ண நிரூபிக்கணும் அதுக்கு வந்து இவர் வந்து யாரையும் சிரமப்படுத்த வேணாம்னா இவரே டோர் ஸ்டெப்பில் போய் அவங்களுக்கு தேவையான வேலையை செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற வேலையை ஒரு பெரும் பணி மிகப்பெரிய ஒரு பணி அதை வந்து தன்னால் மற்றும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நல்ல உள்ளத்தை நாம் அனைவரும் மனதார பாராட்டுவோம்
தென்காசி பகவத் மிஷன் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றேன் ஃபேமிலி வந்திருக்காங்களா நீங்கள் மட்டும்தானா ஃபேமிலியா நீங்கள் மட்டும்தானா சரி ரைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாருக்கும் இல்லை அப்படி தான் சொல்லுவார் நிறைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவரை நாம் மனதார பாராட்டுவோம் சென்னையைச் சேர்ந்த ஹேமலதா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றோம் இவங்க நிறைய சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் அப்படியே தேர்ந்த கோட்ஸ் எல்லாம் ஜம்முன்னு போடுவாங்க அந்த ஒரு கோட்ஸை பார்த்தா நல்ல அதாவது அந்த இயற்கையோடு அந்த பொருந்தி போகிறதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவங்க நம்ம பகவத் மிஸ் ஃபவுண்டராக இருக்கிறாங்க நிறைய பேரை கொண்டு போய் சேர்த்துற வேலையில் இருந்து செயல்படுறாங்க அம்மாவை நம்ம மனதார வளர்த்தோம் பகவத் மிஷன்ல புறவலரா சரி பவுண்டரா இருந்து நிறைய பேர் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க என்கிட்ட அவ்வளோலாம் செலவு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதம் நான் ஐநூறுரூவா கொடுத்து நிர்வாக செலவில் என்ன நான் இணைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வச்சுக்கோம் அதுக்கு பேர் புறவலர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கிறோம் அதில் வந்து எப்போவுமே மாதம் மாதம் தொடர்ந்து நாம் எதுவும் கேட்காமையே கன்ஃபார்மாக அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதில்ல அம்பிகேஸ்வரன் திருநெல்வேலி அவர்கள் ஃபேமிலியை மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கின்றேன் அதேமாரி கிருஷ்ணகுமார் நாகர்கோயில் அவர்களையும் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன் அவர் கிளம்பிட்டாரா இருக்கு அவரையும் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன் உங்கள் சன் இருந்தார் அவரை கூப்பிடுங்க செய்யணுங்கிற மனசு தான் முக்கியம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது கிருஷ்ணகுமார் நாகர்கோயில் நம்ம முத்துக்குமாரிய அதாவது முத்துலட்சுமி மேடத்துக்கு சொந்தக்கார் பாரு திரு வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன் வாங்க அவங்க ஃபேமிலி அவர்களது மகன் மூவரும் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன் சரி வாங்க அது மட்டும் இல்லை டெய்லி ஐயாவுக்கு வாக்கிங் கம்பெனி கொடுக்கறது இவரு தான் ஐயா நடந்தது தெரியாமல் நடந்துட்டு வராருங்க அதுக்கு மெயின் காரணம் இவரு தான் அதனால் அவர்கிட்ட எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலாதியான காமெடி சென்ஸ் அப்படின்னு நான் ஸ்டாப் ஈவெண்ட்டாக கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் போரே அடிக்காது அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் வேற யாராவது ஃபோட்டோ எடுத்து குறிச்சு வைக்கோப்பா இல்லை வேற யாராவது எடுங்க நீங்க வரணுமே இல்ல நீங்க கிளை போயிட்டு இல்ல நீங்க கிளை போயிட்டு மகனா தம்பி நீங்க ஒரு சைடு வாங்க நீ வாங்க அப்பாட்டை கொடுத்துருவாங்க பையன் ஒரு அப்பா எடுக்கட்டு வா
அற்புதமாக மாறிடுச்சு தேங்க்யூ 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 தம்பி அற்புதமாக வீடியோ எடுக்கிறாரு தம்பி பேர் பாலசுப்ரமணியம் திருநெல்வேலி பாலசுப்ரமணியம் நமது பகவத் ஐயா அவர்களின் தங்கை சந்திரா அம்மா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அவங்களுக்கு சொல்லலை அது இல்லாமல் திலீப் அவர்களையும் மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கின்றேன் திலீப் திலீப் குமார் சார் கொஞ்சம் மேடைக்கு வாங்க பிளீஸ் அது இல்லாமல் இவங்க டாக்டர்ஸ் இன்னொரு சகோதரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் மேடைக்கு வந்தவங்களே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருவோமே ப்ளீஸ் வாங்களேன் குயிக் குயிக் உங்கள் சார்ஸ்லாம் இருந்தால் அவங்களையும் கொஞ்சம் கூப்பிட்டுருங்க இருக்கிறவங்களும் கூப்பிடுங்க வாங்க இருங்க இருங்க நீங்கள் தான் இருந்து சிறப்பாக செய்கிறீங்க இந்த பெட்ஷீட்டு பெட்டு தலைகாணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பீங்க அவங்க இந்த ரூமுக்கு அதெல்லாம் கொண்டு வந்து வெளியே அந்த ஹாலில் போட்டிங்கன்னா எடுக்கிறது கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும் பவுடாவது எதுன்னு தெரியும் அதை தவிர மீதி எடுத்துகிட்டு போனது உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் மட்டும் வெளியே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஒன்று மதியானம் நீங்கள் காரில் பயணம் பண்ணும்போது உங்கள் இடத்துல கொஞ்சம் சீட் ஃப்ரீயாக இருந்தால் இங்கே வந்திருக்கிற அன்பர்கள் யாராவது உங்களுக்கு அதுக்கு பக்கமாக தோதாக இருந்தால் அவங்கள கொஞ்சம் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிற வேலையை செஞ்சிங்கன்னா அது இன்னும் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ரெண்டு இந்த மாதிரி வேலைகள் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்பை நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ரைட்டாக காரில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மேலே இடம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்திக்கிங்க ரைட்டா ரைட் இப் சென்னையை சேர்ந்த பாலு வந்துட்டாரா ஐயா வாங்க நான் சென்னைக்கு ஒரு மீட்டிங்கு போயிருப்ப ஐயா வந்து ஃபவுண்டராக தன்னை இணைத்து கொண்டவர் அவரை மேடைக்கு வரும்படி அன்பு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே ஒரு பவுண்டராக இருந்தீங்கன்னா இது உலகம் போட்டு லெவலாக போகும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இப்படி ஒரு ஐயா சரவணன் அண்ட் ஜீவமணி உறுதுணையாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து எல்லாருமே ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த முகாம் எப்படி நடந்தது நீங்கள் என்ன எப்படி அறிமுகமாச்சு எப்படி கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத எல்லாருமே கொஞ்சம் உங்கள் அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம நிறைவு பண்ணிடலாம் நேரமாக போகணுனாலும் லஞ்செலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் யார் முன்னாடி போகணுன்னு உங்களுக்கு வேலை ஏன்னா எப்படி ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கீங்க பஸ் ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரில அப்படி என்ன புக் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ரூம் சாவியை கீழே கொடுத்துட்டு போயிடுங்க பாக்கெட்டில் மறந்து போயிட்டு போயிடாதீங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் இப்போ அனுபவ உரை பேசுகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மழை மழை பேசிட்டால் நாம் வந்து டக்குன்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் என்ன குறை நிறைகள் என்ன சரி பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா சரி பண்ணிக்கலாம் வாங்க 
வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து பூந்தமல்லி சென்னை பூந்தமல்லியில் வரேன் ரெண்டு சன் வந்து ஸ்வீடனில் இருக்காப்புல அவங்க எல்லா புக்கும் இது எந்தெந்த முகம் அட்டன் பண்ணே எங்களுக்கு தெரியல அவன் தான் எனக்கு இது பண்ணி அவர் தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணிட்டாப்புல ட்ரெயினுக்கெல்லாம் அப் டவுன் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு முகாம் எனக்கு சன்னால் வந்து சேர்ந்த இங்கே இந்த அன்பு நிறைந்த திருசபைக்கு என் மனமார்ந்த நன் வணக்கமும் நன்றியும் ஐயா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே காலில் கேட்டாங்க நீங்கள் ஞானியை எப்படி இருப்பாருன்னு கேட்டாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஞானி ரூபத்தில் ஐயா பகவதையாக இருக்கும்போது ஞானியை எங்கே போய் நம்ம பார்க்கறது சான்ஸே இல்லை இன்னொரு சொல்லுவாங்க யானை பார்க்க வெள்ளெழுத்தான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அதாவது ப பலரும் பலவரும் மாதிரி கருத்துக்கள் சொன்னாங்க உள்மனம் வந்துட்டு குழந்தையின் குணாதிசயத்தில் இருக்கவும் வெளிமனம் வந்துட்டு செயல்பாடாக இருக்கிற மட்டும் சொல்லி செயல்பாடாக மட்டும் மட்டும் இருந்தால் போதாது ரேஸில் கலந்துக்கொள்ளக்கூடிய குதிரை மாதிரி வந்து வெளி மனசு ஓடினா தான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்துட்டு வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் உள்ள சமாதானமும் வெளியும் ஆக்கமும் இல்லாமல் உள்ள சமாதானம் மட்டும் இருமே இருந்தால் வெற்றி அடைய முடியாது அதுக்கு ரொம்ப எடுத்துக்காட்டானா ஐயா அமைதியாக இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி எவ்வளோ இயக்கங்கள் வந்து மின்னல் மாதிரி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் காலில் இருந்து பார்க்குறாங்க எப்போவாவது ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் தலையில் சுமந்துக்கிட்டே அழைக்கிறாங்க கையில் கொண்டு போகிறது வேறு தலையில் சுமக்கிறது வேறு அதை கண் க சேஃபாக கொண்டு போய் இறக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கண்ணுங்கிறதமாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் இப்போ இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கீங்களா அடையலையா அப்படிங்கிறது அது ஒரு கேள்வி இல்லை ஆனால் எல்லாருமே ஞானம் அப்படி ஒன்று இருக்குங்கன்னு தேடி வர்றீங்களா இல்லையா அதுவே ஒரு பெரிய காரியம் அப்போ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு தேடல் இருக்குது நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணுனா கரெக்டாக வெற்றி அடையுங்கிற மாதிரி நீங்கள் தேடல் இருக்கிறதுனால டெஃபனிட்டாக நீங்கள் ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு சாணத்தை அடைந்தே தீர்வுகள் அது இயற்கையின் நியதி இப்போ நம்ம இங்கேருந்து இப்போ இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பி குற்றாலத்துக்கு போகிற வழியில் எத்தனையோ கோயில்கள் இருக்குது பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது அந்த கோயில் இருக்குது எல்லா இடங்களும் எல்லாமே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு ஒரு திருவிழாவை எடுத்துக்கோங்க திடீர்னு ஒரு உரிமை மேலே மடிச்சிட்டோம்னா அதில் பத்து தாய்மார்களாவது கொலவை போட்டுக்கிட்டு ஆடுறதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய அது ஒரு மாயை அதுக்கு பின்னாடி இப்போ நானும் வந்துட்டு விபாசனா அங்கே இங்கே எல்லாம் போயிட்டுருக்கு அது உடல் சம்மந்தப்பட்ட இதில் ஒரு வைப்ரேஷனில் நடந்துட்டு இருக்கு அதை ஸ்லோகமாக ஒரு தாயின் வந்து டெலிவரி ஆகும்போது எவ்வளோ சுலோகமாக இறங்கினப்போ ஒரு பெருமூச்சு விட்டு எடுவாங்களோ அதே மாதிரி மனசில் உள்ள சுமைகளை வந்துட்டு எவ்வளவு ரொம்ப அதாவது ரொம்ப எளிமையாக சொன்னாரோ அது எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ஆச்சரியமாகவும் அற்புதமாகவும் இருக்குது இவ்வளவு ஒரு எளிமையாக சொல்லி நம்மளை இந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேஃப் லேண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல எங்கேயோ பறந்த ஃப்ளைன் எழுந்துட்டு எங்கே போய் நிற்க போகுதுங்கிறோம்ல சேஃப் லேண்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு சேஃப் லேண்டில் ஐயா கொண்டு வந்து நம்மளை ஐயா மூலமாக வந்து இவ்வளோ இது நடக்குன்னா ரியலி ஐ ஆம் ஹாப்பி இந்த பிரபஞ்சம் வந்துட்டு இன்னமும் இவ்வளோ இதாக சேஃபாக இயங்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் எல்லாமே நல்ல காரியங்கள் எல்லாமே சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு இந்த மாதிரி இது 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 ஒரு உதாரணம் எப்படி வந்துட்டு இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம நேர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருச்சு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் பார்க்கணும்னு யூடியூப்லேயும் அதையும் ஏன் பார்த்துக்கிடக்கூடியவங்க இந்த முகாமில் போய் எப்படி கலந்துக்கிறது ஐயாவை எப்படி நேரம் பார்க்கறது அப்படின்னு இப்போது தெய்வம் அப்படிங்கிறத நம்ம நேரம் பார்க்க முடியாது அது ஒரு ஏதோ ஒன்று இயங்கிக்கிட்டு இருக்க அவ்வளோதான் அந்த தெய்வ ரூபத்தில் வந்துட்டு ஐயா கண் முன்னால் ஒரு நடமாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்து வச்சுருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கறதுக்கும் எதுக்கும் இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம வி ஆர் ரியலி லக்கி அதை இந்த மாதிரி ஒரு முகாம்களை சிறப்பாக நடத்துகிறாங்க நடத்தணும் இது மென்மேலும் வளர்ந்து வரணும் எல்லாருமே ஞானம் அடையணும் ஞானம் என்ன நல்ல செயல்களில் செயல்படுத்த போகும்போது அதுவே ஞானம் எல்லாருமே நல்லால் அளந்துக்கிட்டால் எதுக்கு வந்துட்டு அயோக்கியத்தனம் மாதிரிலாம் நடக்க போகுது நடக்காது நீங்கள் நினை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் அது நீங்கள் நீங்கள் சரி பண்ணால எல்லாமே சரியாயிரும் இந்த மாதிரி இதில் கலந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்ட விரும்பல என் பேர் பாஸ்கரன் 
நான் வெளிநாட்டில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் வெளிநாட்டில் நான் இது பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு பின்னாடி வந்து குறுகிய காலங்களில் எங்கெங்கேயோ தேடி அலைகிறேன் இவ்வளவு குறுகிய காலங்களில் இப்படி ஒரு நிகழ்வில் இப்படி ஒரு ஐயாவை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்த இறைவனுக்கு நன்றியோடு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய இதில் நல்லதாக இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க நான் ஏதாவது மாறிய சொல்லியிருந்தா மன்னிச்சுக்குங்க தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் கோஆப்ரேஷன் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாலை நேரத்தில் என் பணிவான வணக்கங்களை வந்து மருத்துவமனையில் இருந்து வந்தேன் வந்திருந்தேன் அதை பதிவு செய்திருந்தேன் அதை பார்த்துவிட்டு உணவு கட்டுப்பாடுன்றது வந்து அல்சருக்கு முக்கியமில்ல நீங்கள் இந்த முகாமுக்கு வாருங்கள் உங்களை நான் அழைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை கூறி என்னை இங்கே அழைத்திருந்தார் அதற்காக நான் அங்கேருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் வரும்பொழுது எனக்கு மூட்டு வழி இரு இருக்கிறது நான் பொதுவாக நடப்பதே இல்லை டிவி சுட்டி வண்டியில் தான் எங்கேயாவது சென்று வருவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு முதல் மாடியில் எனக்கு அறை கொடுத்து என்னை நடக்கும் வைத்திருக்கிறார் அதனால் ஐயாவுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்வதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை அந்த அளவுக்கு நன்றிக்கு பாத்திரமானவர் அவர் அவர் நிறுவடி வாழ வேண்டும் இன்னும் இந்த பகவத் மிஷனை பற்றி ஓர் உலகமெல்லாம் பரவ வேண்டும் தெரிய வேண்டும் எல்லோரும் அவருடைய புகழை வந்து பரப்ப வேண்டும் ஐயா கேட்டுக்கொண்டதற்கெனங்க அவருடைய அவர் அவர் எழுதிய நூல்களை வந்து உலகறிய செய்ய வேண்டுமென்று உங்களை நான் பண்போ பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றும் இந்த பேச வாய்ப்பளித்த திரு ஜீவமணி அவர்களுக்கும் நண்பர் சரவணன் அவர்களுக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது மனதிற்குள் ஒரு 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 சுரண்டல் இருந்து கொண்டே இருந்தது அது என்னவென்றால் அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தன்னை தன்னைத்தானே முன்னிலைப்படுத்தி கொள்வதற்கு தான் ரொம்ப பேர் வந்து விரும்புவார்கள் அதாவது ஐயாவுடன் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் ஐயாவுடன் செல்ல வேண்டும் ஐயா எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கே நாம் இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் விரும்புவாங்க ஆனால் இந்திரஜித் அவர்களை பற்றி எனக்கு துளி கூட தெரியாது நான் இங்கே வந்த பிறகு தான் எல்லாம் ஐயாவே எனக்கு இங்கே வந்தது பிறகு தான் எனக்கு பழக்கம் அது வரைக்கும் நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தான் ஃபோனில் தான் பேசுவோம் அந்த மாதிரி அறிமுகம் இந்திரஜித்ன்றவர் வந்து வந்திருக்கிறாரு அவர் பாருங்கள் நல்ல ஒரு கல்வி கற்றவராக இருக்கிறாரு ஆனால் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்காமல் நம்ம வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணணுமோ அதை பார்த்து 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 செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு தேனி மாதிரி இருக்கிறாரு அவரை வந்து நான் எனக்கு ஆள் தெரியலை ஆனால் இப்போ வந்திருந்தார் இப்போ உடனே மறைஞ்சிட்டார் எங்கே இருக்கிறாருன்னு தெரியல அவர் நல்லா இருக்கணும் அவர் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே வாழ்க வளமுடன் என்று எல்லோரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீவித்யா நான் சென்னையிலேருந்து வரேன் ஒரு ரொம்ப வருஷமாக பிரச்சனையிலே இருக்கேன் அப்படி வெளியில் தான் பிரச்சனை போல இருக்குன்ட்டு வெளியில் ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குமா தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடிட்டே இருக்கோம் ஒன்றும் வெளியிலேருந்து தீர்வு கிடைச்ச மாதிரியே இல்லை அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக தான் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி ஏதாவது குருமார்கள் ஏதாவது கிடைப்பாங்களா கிடைப்பாங்களான்னு குருவை தேடி அழிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு யூடியூப்லேயும் எந்த எதுவுமே எனக்கு திருப்தி படுற மாதிரியே இல்லை அப்புறம் போன குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு தான் கரெக்டாக ஐயாவோட ஸ்பீச் கேட்டப்போ தான் தாட்ஸ் திங்கிங்னால் வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறப்ப தான் சரி பிரச்சனை வந்து நமக்குள்ளே தான் இருக்குது இதில் இருந்தால் நம்ம இது ப்ராப்ளம் அப்புறம் மனோலயம் மனோநாசம் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அப்போ தான் நான் கேட்கவே ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சரி நம்மளை நம்ம மாற்றிக்கிட்டால் வெளியே வெது மாறும் அப்படின்னு நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இங்கே உள்ள ஆசிரியர்கள் அனைவரும் ஐயாவுக்கு அடுத்தபடியாக ரொம்ப நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ இப்போ நான் ஆர்காட்லேருந்து வரேன் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டுருக்கேன் கற்றுட்டே இருந்துன்னு இருக்கேன் இப்போது வந்து இப்போ இன் இங்கே கற்றுட்டு எடுத்துன்னு போகிற விஷயம் ரொம்ப ப்ரீஷியஸான விஷயம் அதோட வேல்யூ எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது அதுக்கு நான் பே பண்ண அமௌண்ட்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்து சரவணன் ஐயாவும் ஜீவமணி ஐயாவும் அடிக்கடி சொல்கிறாங்க நாங்கள் நீங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அது வந்து நான் இங்கேருந்து போகும்போது இவங்கள ஃபாதராகவும் அவங்கள பிரதராகவும் தான் நான் பார்த்துட்டு போகிறேன் நிஜமாகவே அவங்க மட்டும் இல்லை வனஜா மேடம் அப்புறம் அவங்களோட ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாருமே வந்து எங்களெல்லாம் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க எல்லா விஷயத்துலையும் நான் வந்ததுலேருந்து நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சீரியஸாகவே வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியே வந்து ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக மாற்றிடுத்து எங்கள் எல்லாரையும் நிஜமாகவே அதுக்கப்புறம் இங்கே காஃபி கொடுக்குற அந்த அங்கிள் கூட வந்து நீங்கள் பிஸ்கட் எடுத்து தான் போகணும் கண
அவர் வந்து நீங்கள் எல்லாமே வந்து இதை சாப்பிடணும் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐயாலேருந்து அவர் வரைக்கும் கூட இங்கே வரவங்க எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமாக போகணும்னு நினைக்கிறது நினைவாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த செயல்லையும் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாகவே இது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது நிஜமாகவே அதுலேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் சீரியஸாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் இங்கேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ப்ரீஷியஸான விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கண்டிப்பாக அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இங்கே இருக்கிற எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வனஜா மேம் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே இன்னொரு ஃபேமிலி கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே அவங்க எல்லாரும் எங்கள் கூட இருப்பாங்க அப்படின்ற ஹாப்பினஸோடு நான் போகிறேன் தேங்க்யூ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லேயோ புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஐயா கட்டவனை கையில் தெரியுதுன்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் பட் எல்லாமே மறந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு அடிக்கு ரெண்டு தடவை அந்த புக்கில் உள்ள ஹார்ட் காப்பி புக்கு எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து கண் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட் காப்பியில் படித்து இதெல்லாம் சரி பண்ணி வராது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் படிக்கிற கூட தெரிஞ்சுக்க விஷயம் அமைதியாக சொல்கிறாங்க எல்லாம் இருக்குது இது கொஞ்சம் விரிவாக படித்து பயனடைகிறதுக்கு உண்டான முழுமையான ஒரு நிகழ்ச்சி இது நான் எனக்கு ரெண்டாவது முகாம் ஃபஸ்ட்டு ஏற்காடில் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆட்டம் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு கிளாரிட்டி வரல இப்போ எனக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு எழுபது எண்பது பர்சன்ட் எனக்கு வந்திருக்கு இது அடுத்த முகாம் நான் கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் வந்து நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நூறு பர்சன்ட் வா எடுத்துக்கிட்டு நான் என்னுடைய இதை வந்து நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் இதுக்காக நான் வந்து ஐயா அவர்களை ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க வந்து ரொம்ப தே ஃபா ஹி ஹஸ் ஃபார்முலேட்டட் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டாக ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ணிக்காரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா அதுக்கு அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம நான் ஒரு கவர்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் சின்ன நிகழ்ச்சி ஆர்கனைஸ் பண்ண கூட ஒரு நாள் அரை நாளுக்கு பண்ணால் கூட நிறைய ஸ்பேட் ஒர்க் பண்ணோம் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணோம் ஆனால் சரவணன் சாரும் ஜீவமணி சாரும் ஒரு நாலு நாளைக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து நாலு ஃபுல் டேஸ் வரும் பண்ணனாக்கா இட்ஸ் அ வெரி ஹெர்க்குலியன் டாஸ்க் ஐ கேன் சே அது அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறது சாப்பாட்டுக்கு பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தா என்னமோ வெத்தல பக்கமாக தெரியும் ஆனால் அது முகம் கூடாமல் எல்லாேருக்கும் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் இன்ஸ் ஜோப் அதே மாதிரி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த பொருட்படுத்திக்கிட்டு செஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த டீம் இந்த முகாமில் வந்து நிறைய ஆசிரியர் குளம் குளமில் வந்து நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து அவங்கள்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க எங்களுக்கு வந்து சில எங்களுக்கு தெரியாத அறிவுரைகளும் விஷயங்களும் சொன்னாங்க அதுக்கும் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டுறோம் இருக்கேன் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் சில இடம் கேட்குறேன் இந்த இடம் கிடைக்கலாம் அடுத்த ட்ரிப் எனக்கு கிடைக்கும் இல்லை நான் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரவணன் ஐயாவுக்கும் ஜீவமணி ஐயாவுக்கும் என்னுடைய Uh, I'm uh, extending my heartfelt, heart, heartful thanks uh, to, to the gentleman. This is a Herculean task. This is not a job. If you have a dress for a few days, you can book a ticket, you can call a taxi, you can call a taxi, you can call a customer. If you have a dress for a few days, you can do this. You can do it. 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 பட் இவங்க வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட் லைக் தட்டை வந்து ஃபூ ஃபூ பண்ணுறாங்க எது கேளுங்க ஒரு பதட்டமே இல்லை ஒரு க்ளீனாக டக்கு 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 டக்குன்னு பதில் சொல்கிறாங்க ஒரு இதில் அதே வந்து நமக்கு ஒரு எந்துவாக இருக்குது ஸோ ஆசிரியர் குளத்துக்கும் பகவத்யாவுக்கும் சரவணன் சாருக்கும் ஜீவமன் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்து வகை தெரிஞ்சுட்டு என்னுடைய உரையை முடித்து நன்றி வணக்கம் நன்கூடி வழங்கியிருக்காங்க அவர்களுக்கு ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் சார்பில் குளமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ரிசிப்ட் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நன்றி இருந்து வரேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருந்து அதாவது தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது வருஷம் தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக பயணம் ஏதாத்திரி மகர்ஷி அவர்களுடைய இது சென்னை ஆதம்பாக்கம் கிளையில் ஆரம்பிச்சு இப்படி படிப்படியாக ஒரு ஏழு பா மார்க்கங்கள்லாம் போயிட்டு இன்னைக்கு வந்து கடைசியா இன்னைக்கு பகவத் பாத இந்த இதில் வந்திருக்கேன் இது எப்படி எனக்கு அறிமுகம் ஆச்சுன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஈழர் பாஸ்கர் அவருடைய அனாடமி தரப்பில் வந்து அவருடைய குருமார்கள் பற்றி பேர்லாம் போட்டிருப்பார் எனக்கு பதினாலு குருக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது அதில் ஐயாவுடைய பேர் இருந்தது அப்போ எனக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு வேறு ஒரு மார்க்கத்தில் இருந்துட்டு இருந்ததுனால ஒரு பிடிப்பாக கடைசியாக ஒரு இடத்துல இருந்ததுனால நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் போகணுன்ற எண்ணம் வரல சமீபத்து சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாத காலமாக யூடியூப்பில் வந்து ஐயாவுடைய அத்தனை பகவத் பாதையில் உள
அப்படி நினைக்கும் போது குற்றாலம் அப்படின்னு போட்டுனா சரி ரொம்ப குற்றாலம் வந்து நான் ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு ஸோ இந்த இயற்கை சூழலில் வந்து இந்த இந்த இதை போய் நம்ம போய் புரிதல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏன்னா ஏற்கனவே ஞானம் வந்து அடையிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த புரிதல் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கின்ற ஒரு ஆசை ஏன்னா அறுபது வயசு கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ மார்க்கங்கள்லையும் போயிட்டு ஒரு இருபத்தி ஏழு வருஷம் போயிடுச்சு ஆனால் இந்த இதில் வந்தவொன்னே ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப அற்புதமாக எந்த விதமான பயிற்சிகளையும் நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாடு கட்டாயங்கள் எதுவும் இல்லாத ஒரு ஒரு அமைப்பு இன்னும் சொல்லப்போனால் அதே மாதிரி நம்ம சரவணன் சார் அவங்க மனைவி ஜெயமணி சார் அவங்க மனைவி மற்றும் வனஜா இன்னும் அந்த ஆசிரியர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு உபசரிப்பு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு அதாவது நான் எப்படி ஒரு ரொம்ப ஒருங்கிணைச்சு அழகாக இந்த முகாம நடத்துறதுக்கு அவங்க எல்லாம் இன்னும் பல பேர் பேர் எனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அவங்க அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தபடியாக வந்து இந்த இதில் வந்து வக்கீல் சாமி என்று சொல்லக்கூடிய ஐயா பகவத்தையா அவர்களுடைய பின்னாடி வந்து ஐந்து கோடி ஞானிகள் போவாங்கன்னு சொல்லி அன் சரவணன் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பா இந்த இந்த பாதையை இந்த இதை புரிதலை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்னால் ஆன முயற்சிகளை செய்வேன் கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படிங்கிறத உறுதி அளிக்கிறேன் அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தியிருக்காரு ஏன்னா பயிற்சி 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 தியானம் உள் உள் தியானம்ங்கிற நிலையிலேயே வாழ்க்கை வந்து தொலைச்சிட்டு இருந்தோமாங்கிறது கூட வருது ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் போது உணர்வுகள் கிடைக்கும் போது அது கூட ஒரு ரசாயன மாற்றம் தான் அந்த உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த வளம் பிடிச்சிட்டு அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் வந்து ஒரு சிறிது நேரம் தோன்றி மறையும் அங்கேருந்து சொல்லுவ சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த உணர்வு நிலை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ அதுக்கு முயற்சி பார்க்க பண்ணுறேன் அது வரல ஏன் வரலங்கிறது அது இறைவனுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்கிறத விட ஐயா இதை வந்து உணர்வாக கவனித்து அது தோன்றி மறையக்கூடது கூடியது தான் நீங்கள் செய்கின்ற பயிற்சிக்கு அதற்கான ஒரு பலன் வந்து உங்களுக்கு அப்போ 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 பொழுது கிடைக்கும் அதிலேயே நீங்கள் பேரானந்த நிலையிலே இருக்க முடியுமான்னு பார்த்தா நம்ம பார்த்த மகான்கள் எல்லாம் கூடமே பல் எல்லாருமே அந்த ஃபைனான்ஸ் லெவலில் சிரமத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அது எப்படி அதை மீட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு ஒரு அவங்களும் ஒரு பணம் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் இரு இருக்கிற அனைத்து இயக்கங்களையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் பொருளாதாரம்ங்கிறது நிச்சயமாக தேவை அந்த நிலையில் இங்கே வந்து அந்த அளவிற்கு இல்லாத ஒரு இரையாற்றல் இவங்களுக்கு துணையாக இருக்குது எனக்கு கூட ஒரு வெறுப்பு தான் இருந்தது எனக்கு இந்த வய இந்த வ எனக்கு எழுபத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிறது ஒரு வழி அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு மூணு வருஷமாக தூக்கம் வர்றதில்ல ஒன்றும் வர்றதில்ல அதான் மேடம் அன்றைக்கி அந்த நேற்று நைட் பேசினாங்க ஜான்சி ஜான்சி ராணி ரொம்ப அற்புதமாக கிளாரிஃபை பண்ணாங்க ஒரு நமது ஐயா பேர் மறந்துச்சு பகவத் ஐயா வந்து அவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் திணிச்சிட்டார் ஆனால் யாராக இதை பின்பற்றி இவருக்கு பின்னாடி யாராக வருவாங்கன்னு பார்த்தா சரவணன் சார் நேற்று அருமையாக நான் யாருங்கிற இதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப உணர்வாக அப்படியே இன்ச்சு பை இன்ச்சாக மனதில் பதியக்கூடிய அளவில் அவர் வந்து உரு உள்வாங்கி நமக்கெல்லாம் உள்ள பு புகுத்தி வச்சுருக்கார் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு மனிதனாக இன்றைக்கி நமது முன்ன நமது ஜீவ ஜீவன் மணி மணி அவர்கள் ஏன்னா நேற்று நைட் தூக்கம் இல்லை சுத்தமாக தூக்கம் இல்லை ஜீவன் மணி அவர்கள் வந்து வந்திருக்காரு அவங்க ஃபேமிலி ஏன்னா கல்யாணத்தில் தான் நடந்தால் தான் இந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக வந்து குரூப் குரூப்பாக வந்து எல்லா பணிகளும் அந்த பெண்களெல்லாம் எப்படா இந்த மணமகனுடைய தாயாரெல்லாம் இப்படி நடக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அந்த உத்வேகம் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு நம்ம மகளுக்கு கல்யாணம் ஆகுது மகனுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுங்கிறது உத்வேகத்தோடு அவர்கள் வந்து உற்சாகமாக வந்து அந்த வழி தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அவங்க பாடி போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த நிலையில் தான் ஜீவமனுடைய ஜீவமணியும் அவருடைய துணைவியார்களும் இதை இந்த நேரத்தில் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் சரவனுடைய துணைவியார்கள் முழு நேரமும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து செயலாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் கை தட்டிடுவோம் கை தட்டலாம் நல்லாவே தட்டிடலாம் ஐயாவும் தட்டிட்டார் ஐயாவுக்கும் வந்து அவங்களுடைய ஏன்னா நாங்கள் சொன்னால் தான் வந்து அது அவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த வனஜா ஏம்மா வனஜாம்மா என்ன ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் ஆட்டம் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆட்டம் பட 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 படன்ட்டு அப்படியே காத்தில் பிறக்கிற ஆட்டம் ஒரு சிரித்த முகம் சிரித்த முகமாகவே இருக்கிறாங்க ட்ரெஸ்ஸு இது வரைக்கும் நாலு ட்ரெஸ்ஸு போட்டாங்க மாற்றி 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 கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க அப்படிப
ஒரு பாட்டு இருக்கு நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கனால அதை படிச்சிருக்கேன் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்கு அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கிடைச்ச ஒன்று இந்த உலகத்துக்கே கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்றத தான் பகவத் தயார் நோக்கம் இந்த பாட்டோட நோக்கமே அதான் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் எனக்கு கிடைச்சதை எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கணும் பகவத் தயார் நோக்கமே அதான் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு அனுபவம்னு அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது என்ன ரீசன்னா எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது எனக்கு காம்படி எக்ஸாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாமில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போச்சு அரை மார்க்கில் போச்சு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடுவேன் ஃபிசிக்கலில் ஃபுல் மார்க் எடுத்துடுவேன் ஓவரால்னு வரப்ப பார்ப்பேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே ரெண்டு தடவை போச்சு சரவண அப்பா சொன்னார் இதை விட பெரிய வேலை கிடைக்கின்ற உனக்கு நீ ஏன்டா கவலைப்படுற ஜவ சரவண அப்பா அப்படி தான் சொன்னாங்க ஜீவ மணி அப்பா அப்படி தான் சொன்னாங்க பெரிய வேலை இதை விட உனக்கு கிடைக்கின்றா காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்காண்டி தான் நீ இப்படி போச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த வட்டம் ரீசெண்டாக இப்போ போன மாதம் எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஒரு நாலு நாள் இம்மா ரிசல்ட் வந்துச்சு என்ன வந்துச்சுன்னா நான் கட் ஆஃப்குள்ள வந்துட்டேன் என்ன ரீசன்னா கவர்மெண்ட் கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டு ஆன்சர் கீயை மாற்றிட்டாங்க இந்த வட்டமும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போயிருச்சு அப்போ சரண அப்பாட சொன்ன இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பார்ப்பேன்னு இதை விட பெரிய வேலை கிடைக்கின்றா அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் மொ முதல் இடத்துல சாதாரண எக்ஸாமு இது அதோட பெரிய எக்ஸாம் இதுலேயும் போச்சு இதை விட என்ன பெரிய வேலை கிடைக்கும் இதை விட என்ன பெரிய வேலை கிடைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் யோசிச்சேன் இங்கே வந்திருக்கேன் நான் வேலை கிடைச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இங்கே வந்திருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் சந்தோஷமாக இருந்தது வேறு வேலை கிடைச்சிருந்தா அதனால் நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் அப்போ தான் யோசிச்சு இதை விட என்ன பண்ண ஒப்பனே சொல்கிறேன் எஸ்சி எக்ஸாமில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போயிருச்சு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போயிருச்சே அப்படின்னு சரி எஸ்சி எக்ஸாமில் தான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கும் மன திருப்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கெத்தாக சுற்றலாம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நான் வந்திருக்க மாட்டேன் ஆனால் அதை விட பெரிய விஷயம் இங்கே நான் வந்தது அப்போ அதனால தான் இப்போ எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சரவண அப்பா ஜீவமணி அப்பா பகவத்தையா அம்மா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி பேர் எனக்கு சரியாக தெரியல கோச்சுக்காதீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த வயசில் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் பெற்றது பெரிய விஷயம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே சிறப்பாக நன்றி கோயம்புத்தூர் இப்போது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுபவ உரையா அது நன்றி உரையான்னு தெரியல ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து நன்றி வந்து தானாக வருது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா இயக்கத்திலையுமே வந்து இரண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஐயா அதே மாதிரி வந்து குளியலில் கூட இரண்டு வகையான குளியல் இருக்குது ஒன்று அகக்குளியல் புறக்குளியல் புறக்குளியலுக்கு ஃபேமஸு குற்றாலம் அகக்குளியலுக்கு ஃபேமஸு பகவத் தையும் மிஷன்ஸ் ஐயா எல்லாருமே வந்து எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு குளியலில் நம்மளுடைய அகத்தை வந்து இந்த மாதிரி நிறையா வந்து நிறைய அக்கடமி நிறைய இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து நான் நிறைய விஷயம் வந்து நான் சொல்ல போனால் வந்து லாஸ்ட் மந்த்தில் மட்டும் ஒரு மூணு வகையான கிளாஸஸ் வந்து நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிளியாக சிம்பிளிஃபையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை யார் எப்படி வேணும் உட்காந்துக்கலாம் எங்கே வேணும் உட்காந்துக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் மரத்தடியில் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அந்த காலத்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து எங்கள் வா சார் வந்து பாடம் நடத்தினா நான் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாம் க்ளோஸ் ரூமில் டோர் அடைச்சிட்டு யூரின் போனவோட முடியாதீங்க கிளாஸ் டைம்ஸ் ப்ளீஸ் உட்காருங்க அப்படின்றுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படி வந்து ஞான விடுதலை மாதிரி வந்து நம்மளை எப்படி ஃப்ரீடமாக நமக்குள்ளே வந்து விஷயத்தை வந்து புகுத்திருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரே ஒரு டவுட்டில் வந்தோம் நம்மளாம் ஞானியாக நானும் ரவுடிதாங்கிற ஒரு பாட்டு போட்டாங்க இல்லையா அது வந்து நானும் ஞானிதாங்கிற பாட்டுக்கு சூப்பராக அவட்டம் ஆகும் அடுத்த டைம் அந்த பாட்டை மாற்றி பா மாற்றி பாட போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது சொன்னது எனக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா தான் சொன்னாங்க இதை வந்து கேட்டுட்டு நான் வந்து இதுக்கான போ கிளாஸ் போகணும்னு நினச்சிட்டு யூடியூப்பில் வந்து இந்த ஸ்பீச்சை கேட்டுட்டு நான் வந்து என்னுடைய நேட்டிவ் கரூர் ஸோ வாக்கிங் போய்ட்டு இருக்கப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து ஏற்ற மாதிரி வந்து நின்னார் எனக்கு வந்து என்ன இது இப்போ 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 கூப்பிட்டு வந்தது ஸ்டேட் பேங்க் மனோவரன் ஐயா கரூர் அவர் என்ன சொன்னார்னா உங்களை ஐயா டேரெக்டாக கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னாரு உங்களை யார் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஐயா டேரெக்டாக கூப்பிட்டுருக்காரு உங்களை அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச்சை கேட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தேன் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தா ஐயா நின்னார் அப்போ எனக்கு இவர் தான் அவரான்னு ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறமேல் ஐயா வாக்கிங் வந்துட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி நெருவூரில் நடக்குது கிளாஸ் வாங்கன்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ போயிருந்தேன் அப்போயும் கிளாஸ் போய் அ
என்ன காரணம் அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை ஐயா பணம் கொடுத்து வரல அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் என்ன சொன்னார் ஏற்கனவே நீ வாங்கின கடனை கட்டிட்டேன்னு நினச்சிக்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து அப்படியே நான் கொஞ்சம் உல்ட்டாவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ அப்போ வந்து கொடுக்க வேண்டியதை இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ இங்கே கொடுத்தா திரும்ப நம்ம கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து வர வேண்டியதெல்லாம் இல்லை கொடுத்தோம்னா வரும் அப்படிங்கிறதா மேட்ரு நிறைய பேர் இப்போ கூட ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அட்லீஸ்ட் நீ ப்ரோலராச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நீயெல்லாம் ஆகலாம்ப்பா நாளும் ஆக முடியாது ஃபினான்ஷியலாக எனக்கு பயங்கர பிரச்சனை அப்படின்னாரு ஐநூறுரூபா தான்டா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னாரு அப்போ தான் நான் சொன்னேன் கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஓகேங்களா நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க கிடைச்சா தான் கொடுப்பேங்க நான் என்னைக்கு ஃப்ரீயாக வரணும் அன்னைக்கு என்னைக்கு கடல் அள அள ஓயறது என்னைக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கறது ஸோ கண்டிப்பாக அது ஓயாது நம்ம கொடுக்க கொடுக்க தான் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதேமாரி ஞானத்தையும் கொடுக்க கொடுக்க தான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஐயா சொன்னது என்னென்னா அடிக்கடி ஜீவனையா சொல்கிறாரு இது எல்லாத்துக்கும் பரப்பும் அப்படின்னாரு நமக்குள்ளே என்ன பர்சன்டேஜில் உள்ளே இருக்குன்னு தெரியாது நாம் இதை வெளியில் வந்து இதை பற்றி வந்து இதற்கான சம்பந்தம் உள்ள நபர்கிட்ட பேசுங்க தயவு செய்து சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கிட்ட பேசுனா நம்மளே அடிச்சு துரத்திடுவாங்க இல்லையா ஸோ இதற்கான தேடுதல் உள்ளவங்கள்ட்ட இதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பரப்புவோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஈச் ஒன் கேட்ச் ஒன் வாங்க இப்போ ஐயா சொன்னாங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து சேலத்தில் ஜருகு மலையில் நடக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஞானம் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச நிறைய நபர்களுக்கு வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஞானம் குயிக்காக கிடைக்கும் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகு வையகம் சொன்னார் இல்லையா அவர் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம கொடுக்க கொடுக்க நாமளும் ஞானியாகிட்டே இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்காம நம்ம இதை எல்லாமே லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணி நாளைக்கு காலையிலேருந்து சொன்ன மாதிரி ஐயோ ஹோம் ஒர்க் கொடுக்கல நம்ம லைஃப் ஒர்க் அது லைஃப் ஒர்க் அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இதை ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ண தான் இது வெளியில் தெரியும் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு நன்றி வணக்கம் குடும்ப உணிப்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தேனி பெரியகுளத்துலேருந்து வர்றேன் என்னோட பேர் ஞானி சரவணன் இப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணாத்தே ஆச்சு நமக்கு நாமே சொல்லிக்கிட்டாத்தே ஆச்சு எனக்கே இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல ஏன்னா எனக்கு இப்போ அதிகமாக எதுவுமே வராது புரியாது மெயினாக ரொம்ப அடித்து புரிய வச்சாத்தே பாஸ் மார்க்காக எடுப்பேன் ஆனால் இங்கே வந்து பஸ் மார்க் எடுத்திருக்கேன் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை பஸ் மார்க் எடுக்க வச்சுட்டீங்க அப்படி என்னை ஞானியாக்கிய ஐயா அவர்களையும் அவரோட டீம் அனைவருக்கும் என்னை சிறந்தார்ந்த வாழ்த்து வணக்கங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முகாமுக்கு கொஞ்சம் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பிட்டேன் வரும்போது நான் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் ஒரு ஹோட்டல் சரவண் பவன் ஹோட்டலுக்கு போனேன் போய் உட்காந்தோடனே வந்து காலை டிஃபன் சர்வர் வந்தார் என்ன என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் கிட்டத்தட்ட பூரி பொங்கல் வடை ஊத்தாப்பம் தோசை நெய் தோசை அடை தோசை கிச்சடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது ஐட்டம் சொன்னார் இருபது ஐட்டம் சொன்னாலுமே வந்து எனக்கு அதில் வந்து ஒரு பத்து ஐட்டம் வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஐட்டம் தான் சரிங்களா அதில் இந்த சேமியா கிச்சடி அப்படிங்கிறலாம் எனக்கு இந்த தமிழே பிடிக்காத வார்த்தை அப்படிங்கிற மாதிரி சேமியா கிச்சடியா அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு இதே மாதிரி தான் மனமும் என்ன இருக்குதுன்னு கிடச்சா உள்ளேருந்து ஒரு பத்து இருபது ஐட்டத்தை உள்ளேருந்து எடுத்து விடும் ஆனால் வந்து அதில் நமக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நெய் தோசை அவ்வளோதான் ஏன்னா நான் சாப்பிட வந்து ஒரே ஒரு நெய் தோசை ஆனால் வந்து காமிக்கிறது காமிக்கிறது வந்து சர்வர் அதை ஒன்று மனசு மாதிரி நம்ம இது நிற்கிற வேண்டி தான் ஒரு இருபது ஐட்டத்தை காமிக்குது அதில் பத்து ஐட்டம் பிடிக்காத ஐட்டமும் இருக்குது பிடிக்காத ஐட்டம் இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம மலுக்க முடியாது பாரு நமக்கு பிடிச்ச இடமாக சொல்லலாம் பிடிக்க ஆகிட்டு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டோம் அப்படின்னா நான் இன்னொரு ஹோட்டலில் பா தேடி தான் போகணும் நான் சாப்பிடணுங்கிறத சாப்பிட முடியாமல் ஆகி போயிடும் அது மொத்தம் வந்து எல்லாமே வந்து வெளியே காமிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து தேவையானதை வந்து நமக்கு வேணுங்கிறத வந்து டோட்டல் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிற வேண்டிதான் இதுதான் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டது இன்னொன்று வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது ஐயா வந்து பிள்ளையார் மாதிரி இந்த திருவிளையாடல் படம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த ஞானப்படம் வந்து முருகனுக்கு வேணுமா கொடுக்குறதா இல்லை பிள்ளையார் கொடுக்குறதா அப்படின்னு ஒரு இது வரும் அப்போ வந்து என்னென்னா முருகன் இந்த உலகத்தை சுற்றி யார் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானப்படத்தை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் இன்னொன்று வந்து இப்போ முருகர் வந்து அப்படியே சுற்றி வர்றாரு அவர் சுற்றி வர்றதுக்கு ரொம்ப டைமிங் ஆகும் பிள்ளையார் வந்து உட்காந்த இடத்துல யோசிக்கிறாரு அம்மை அப்பா நான் சுற்றி வந்து
அது மற்றதோட இருக்க மார்க்கங்களுக்கு நமக்கு ஐயாவோட இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் இது வந்து எனக்கு இதில் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது மிக்க மகிழ்ச்சி வாழ்கோளமுடன் கூடியிருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் சரவணன் சார் அவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் முதல்ல நன்றியை சொல்லிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து இந்த நாலு நாள் எனக்கே இந்த மூணு நாள் தான் ஆச்சுன்னு நினச்சேன் பக்கத்தில் சம்மந்தி சொன்னார் நாலு நாள் ஆகிடுச்சு நோய் வர அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி டைம் போனதே தெரியல நிகழ்ச்சிகளும் அருமையாக அமைச்சு அதாவது ஒரு டயர்டே இல்லாமல் எனக்கு ஹாஸ்டல் வாழ்க்கை ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு எண்பத்தி மூணில் நான் ராமகிருஷ்ண வித்யாலயத்தில் படித்தேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அந்த வாழ்க்கை அப்படியே ரெகுலராக அப்படியே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் தான் அங்கே இருக்கும் அந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்படியே இங்கே இருந்தது அதுவும் நீங்கள் சொன்ன கண்ணாடி மாளிகை கதையை வந்து மறக்கவே முடியாது வாழ்க்கையில் அது மனசில் நல்லா பதிஞ்சிருச்சு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை இங்கே வர வச்ச என்னோட சம்மந்தி அவர் சென்னை முருகேசன் அவர் ராஜமுனி அவங்க ஃபேமிலிக்கும் எங்கள் நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஐயா வணக்கம் மூணு நாளாக எப்படி போச்சுன்னே தெரில ஃபஸ்ட்டு வரும்போது எப்படிடா முடியும் அப்படின்னு நினச்சோம் மூணாவது நாள் விடைபெற நேரம் வந்துடுச்சு இங்கே நான் பார்த்த ஒரு ஒரு விஷயமும் என்னென்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணது தான் அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமும் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அதாவது ஐயாங்க சொன்ன மாதிரி இஷ்டம் போல் உட்காருங்க எப்படி ஒன்றா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து ரொம்ப திணிக்காமல் ஸ்லோவாக நம்மளை ஊரை வச்சு தொழிச்சு காய வைக்கிற மாதிரி காய வச்சு நிறைய கதைங்க மூலம் அதாவது இன்றைக்கி கற்பனை எப்படின்னா ஐயா அவர் சொல்லிட்டு போன மாதிரி அந்த நாய் தான் வருது கண்ணாடி முன்னாடி அந்த நாய் வந்து டக்குன்னு நம்மளா ஏறோம் அதே மாதிரி ஜீவ மணி சார் சொன்ன அந்த குரங்கு வந்து பெரிய யானையா நினைக்கும் போது யானைன்னு சொன்னாரு யானை ஞாபகம் வந்துச்சு அதே பெரிய குரங்குன்னு சொன்னபோ பெரிய குரங்கு நம்ம மனசுலயும் வந்துருச்சு அந்த மாதிரி இந்த கதைகள் வழியா நம்ம ஐயாவும் சரி இவங்களும் சரி சொல்ல சொல்லும் போது இது பசு மருத்து அணில நம்ம இதில் போய் பதியுது எங்கேயுமே வந்து இதை வந்து எதோ சிலபஸ் எடுத்து கோணார் எடுத்தோ எதுவும் பார்க்காத மாதிரி இருக்கு ஒரு கதையை நினைச்சா போதும் இந்த கதைக்கு தீர்வு கிடைச்சிடுது அப்போ ஒரு ஒரு கதையும் ஒரு ஒரு லைஃப்ல ஒருத்த ஒருத்தருக்கு வர ஒரு ஒரு வர எண்ணங்கள் ஒரு ஒரு கதைக்கு தீர்வு இருக்கு இதுலயே ஸோ நம்ம இதை எடுத்து போட்டுட்டு இதை வந்து ஏதோ பிட்டு மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணுமோ அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த கதைங்களை எடுத்தாவே போதும் அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷத்தோட ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்தா ஒரு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் மேலே வந்துடுங்க மேலே வந்துடுங்க ஏன்னா எனக்கு பேர் தெரியாது இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க வந்துட்டோம் ஐயா நீங்களும் மேலே வந்துடுங்க அதே நேரத்தில் சமையல் வந்து ரொம்ப அருமை அந்த சமையல் கலைஞர்களுக்கு ஒரு நன்றி எந்த ஒரு ஃபுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு எளிமையான டைஜஷன் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட முகத்தை கொஞ்சம் அழகாகவும் கம்பீரமாகவும் பார்த்து பார்த்து எடுத்த இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர்களுக்கும் நன்றி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி மேடையில் வாங்க மேடம் வாங்க மேடம் வாங்க மனஜா மேடம் அவங்க சொன்ன மாதிரி சிரிப்பு தான் அவங்க இதில் எப்போ சிரிப்பிலே இருக்கிறாங்க ஒரு பேரை சொன்னால் இன்சிலோட சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த ஊர் அந்த ஊருன்னு சொல்லிட்டு ஜான்சி மேடம் ஜான்சி மேடம் வாங்க சந்திரசேகர் சார் வாங்க வேற யாராவது பேர் விடுபட்டிருந்தா கூட வாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ ஒரு புரிதலோட எல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு வாட்டி இது மாதிரி அமை வாங்க சார் வாங்க 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 ஐயா ஐயா வாங்க 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 இதோ எடுக்கிறார் தம்பி எடுக்கிறார் ஐயா வாங்கய்யா எல்லாம் வாங்க சரி எல்லாரும் ஒரு கரத்த கைத்தட்டத்தோட ஐயா இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி 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 Thank you. ஐயா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு சாப்பிட்டுடலாம் இந்த ரூம் கீ பெட்டில் அந்த வெளியிலிருந்து எடுத்து அந்த பெட்டை மட்டும் வெளியில் எடுத்து போட்டுருங்க பெட்ஷீட்டை மடித்து எடுத்து போட்டுருங்க அதை மட்டும் செஞ்சுட்டா போதும் ஓகே தேங்க்யூ